መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 15 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው ሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ያንደኛ መንፈቃ መት ትምርታችሁን ጨርሳችሁ ረፍት ላይ ነበራችሁ አይደል መልካም ለመሆኑ ረፍቱ እንዴት ነበር እስኪ የረፍት ጊዜያችሁ ምን እየሰራችሁ እንዳሳለፋችሁ ለክፍል ጓደኞቻችሁና ለመምራችሁ ተናገሩ መምህር ባኮ ተራ በተራ አድል እየሰጣቸው እንዲናገሩ ያድርጓቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች የረፍት ጊዜያችሁ ምን ምን እየሰራችሁ እንዳሳለፋችሁ ተናገራችሁ መልካም ተማሪዎች በቀጣዩ መንፈቃ አመት ደግሞ ጥሩ ውጤት ለማምጣት በርትታችሁ ማጥናት ይኖርባችኋል ለመሆኑ ያንደኛው መንፈቃ አመት ውጤታችሁ እንዴት ነበር ተማሪዎች መምህር አባኮ የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች ተማሪዎች የሁለተኛ መንፈቃ አመት የመጀመሪያው የሬዲዮ ትምርታችን ክፍለ ጊዜ የጀርባ ጥንት ያላቸውና የሌላቸውን ስሳት በሚለረስ የተዘጋጀ ትምርት ይቀርብላችኋል መልካም ተማሪዎች ተማሪዎች እንስሳት በየትኛውም ስፍራ ይገኛሉ ማለትም ባፈር ውስጥ በውሃ ሃይቆች ወንዞችና ውቅያኖሶች ውስጥ እንደዚሁም በሰማይ እየበረሩ ሊኖሩ ይችላሉ የነዚህ ፍጥራ መጠንም የተለያየ ነው በጣም ጥቃቅን ከሆኑት እስከ ግዙፎቹ ድረስ በመጠን የተለያዩ ናቸው በሌላ አባባል ከ1 ሳንቲሜትር እስከ ትልቁ 33 ሜትር እስከሚረዝመውም ይጨምራል በእንስሳት ላይ ጥናት የሚያደርጉ ተመራማሪዎች እንስሳትን የጀርባ ጥንት ያላቸውና የሌላቸው ብለው በሁለት ጎራ ይመደዋቸዋል ተማሪዎች እስኪ ስለያ እንዳንዳቸው በየተራንን መልከት ልብ ብላችሁ አዳምጡ ተማሪዎች 
በቅድሚያ እስኪ የጀርባ አጥንት ያላቸውን እንስሳት በዘርዘር መንመልከት የጀርባ አጥንት ያላቸውን እንስሳት ስያሚያቸውን ያገኙት ትልቁን የጀርባ አጥንት ወይም ደንደስ ከመሰረቱት ጥቃቅና ከርካራ አጥንቶች ወይም በእንግሊዘኛው አጣራር ቨርተሪያ ይባላል ደንደስ ዋናው የነዚህ እንስሳት ድጋፍ ነው በአከርካሪያ አጥንቶች መhall ጠንካራና የመተጣጠፍ ባህሪ ያላቸው ቀጫጭን አጽም ታብሎ የሚጠሩ አጥንት መሰል ነገሮች ይገኛሉ። እነዚህም ቀጫጭን አጽም አከርካሪዎች በቀላሉ እንዲንቀሳቀሱ ያግዛሉ። በዚህም ጊዜ እርስ በርሳቸው እንዳይፋፋቁ ያግዛል ማለት ነው። የተለያዩ እንቅስቃሴዎችም ለማድረግ ይረዳሉ። ተማሪዎች ደንደስ ዋናውና በአጥንት ከተገነባው የሥርዓተ አጽም በእንግሊዘኛው አጠራር ስከሌታል ሲስተም አንዱ ክፍል ነው ስርዓተ አጽም ደግሞ ያምሮ ክፍል የሆነውን አንጎል ህብለ ሰረሰር ልብና ሳምባ ጉዳት እንዳይደርስባቸው ይረዳል አጠቃላይ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስርዓተ አጽም አላቸው ያከርካሪ አጥንቶችም ከዋናው ስርዓተ አጽም ጋር የተያያዙ ናቸው አርባሽ የሚጠጉ አከርካሪ ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች ይገኛሉ እንደ በግ ድመት ፈረስ በሬ ላም እርግብና ግመል ቀጭኔ ያሉት እንስሳት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ ናቸው ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የጀርባ አጥንት ስለሌላቸው እንስሳት ከመባሉት የምታውቁትን ለመመራቹ ተናገሩ መምህር እባኮ የተማሪዎች መልስ ይቀበሏቸው ማሪዎች የሞክራችሁትን ለመመራችሁ ተናገራችሁ በጣም ጥሩ የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚለዩት አከርካሪ ስለሌላቸው ነው የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በቁጥር ሲነጻጸሩ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት ይበልጣሉ ካላችሁ ተከክለናችሁ ተማሪዎች የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አብዛኞቹ በመጠን ትናንሽ ናቸው ይሁን እንጂ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት አቋያ ሲታዩ በእይታቸው በርካታራቸው ተናንሽ ነፍሳትም በዚህ የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት ምድብ የሚመደቡ ናቸው ተማሪዎች እንደ ጉንዳን ምስጥ ንብ ዝም አባ ጨጓሬ በረሮ አንበጣና ቀንቡርስ የመሳሰሉት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ ናቸው መልካም ተማሪዎች እስቲያውን ደግሞ ከአለቱ የሬዲዮ ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦችን በአጭሩ ላስተዋውሳችሁ። እንስሳት የጀርባ አጥንት ያላቸውና ጅልላቸው ተብለው በሁለት እንደሚመደቡ ሁሉም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳ ስርዓተ አጽም ያላቸው መሆኑን አርባሺ የሚጠጉ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳ ዝርያዎች እንዳሉ እንደ ፍየል በግ ቀጭኔ እርግብ ያሉ የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በብዛት የጀርባ አጥንት ካላቸው የሚበልጡ መሆኑን ንብ አንበጣ ዝም ጉንዳን ያሉት ነፍሳት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን ተመራጭዋል ተማሪዎች የለቱ ትምህርት የበለጠ ግልጽ እንዲወለላችሁ ዋና ዋና ነጥቦችን እንደገና አንድ ጊዜ ላስተዋውሳችሁ እንስሳት የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ተብሎ በሁለት እንደሚመደቡ ሁሉም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስርዓተ አጽም ያላቸው መሆኑን አርባሺ የሚጠጉ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች እንዳሉ እንደ ፍየል በግ ቀጭኔ እርግብ ያሉት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በብዛት የጀርባ አጥንት ካላቸው የሚበልጡ መሆኑን ንብ አንበጣ ዝም ጉንዳን በረሮ ያሉት ነፍሳት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን ተመራጭዋል አሁንስ የበለጠ ግልጽ ሆነላችሁ መልካም ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ ከአለቱ የሬዲዮ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ለጠይቃችሁ እናንተ ደግሞ ጃችሁን ያወጣችሁ መልሱን ለመምራቹ ትናገራላችሁ አባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው
የመጀመሪያው ጥያቄ ቀደም ሲል በሰማችሁት ገለጻ መሰረት እንስሳት በሁለት ምድብ ይከፈላሉ ለመሆኑ ምንና ምናቸው ቀደም ሲል በሰማችሁት ገለጻ መሰረት እንስሳት በሁለት ምድብ ይከፈላሉ ለመሆኑ ምንና ምናቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች ጥያቄው መለሳችሁ የጀርባ አጥንት ያላችሁና የጀርባ አጥንት የሌላችሁ እንስሳት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 የጀርባ አጥንት ካላችሁ እንስሳት ቢያንስ 3ቱን ተናገሩ የጀርባ አጥንት ካላችሁ እንስሳት ቢያንስ 3ቱን ተናገሩ መልካም ተማሪዎች በግ ላም በሬ ቀጭኔ እርግብና ሌሎችም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት እንደሆኑ ተናገራችሁ ጎበዞች የመጨረሻ ጥያቄ የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አከርካሪ አላቸው ሃ አውነት ለ ሀሰት የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አከርካሪ አላቸው ሃ አውነት ለ ሀሰት ተማሪዎች መልቱ ለሐሰት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ ምክንያቱም የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት አከርካሪ የላቸው ማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚህ ይጨርሰናል ባኮትን መምር ካሪየሪዮ ትምርቱ በኋላ ተማሪዎች የተለያየ እንስሳትን ስም እንዲጽፉና በቡድን ሆነው የጀርባ አጥንት ካላቸውና ከሌላቸው እንስሳት ቡድን እንዲመድቧቸው ያድርጓቸው የዛሬው የሬዲዮ ትምርት ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል ሳምንት ሶስት አስቂዎች በሚለረስ ከመንገናኝ ደና ይሁኑ መምህር ደና ሆኖ ተማሪዎች ደና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምርት ነው የዝግጅት ቁጥር 16 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ በፌም 94 ነጥብ 7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር 
ደና ናችሁ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ እስኪ ከትምርቱ የምታስታውሱትን ዋናው ዋና ሐሳቦችና ነጥቦች እጃችሁን ይያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኩትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏችሁ ካም ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን አስታወሳችሁ ባለፈው ሳምንት ምርታችንም እንስሳት የጀርባ አጥንት ያላቸውና የሌላቸው ተብሎ በሁለት እንደሚመደቡ ሁሉም የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ስራት አጽም ያላቸው መሆኑን አርባሺ የሚጠጉ የጀርባ አጥንት ያላቸው እንስሳት ዝርያዎች እንዳሉ እንደ ፍየል በግ ቀጭን እና አርግብ ያሉት የጀርባ አጥንት ካላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት በብዛት የጀርባ አጥንት ካላቸው የሚበልጡ መሆኑን ንብ አንበጣ ዝም ጉንዳንና በረሮ ያሉት ነፍሳት የጀርባ አጥንት ከሌላቸው እንስሳት የሚመደቡ መሆኑን እንደ ተማራችሁ ካስታወሳችሁ ትክክለናችሁ ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምርት ራስአችን ደግሞ ስለ 3 አጽቂዎች ትማራላችሁ ተማሪዎች ሶስት አጽቂዎች ወይም ሶስት አጽቂ ያላቸው እንስሳት ወይም ነፍሳት በአለማችን ውስጥ በርካታ ዝርያ ያላቸው እነዚህ ነፍሳት ወይም እንስሳት በመጠን በመልክም ሆነ በቅርጽ ይለያያሉ አጽቂ የምንለው የተከፋፈለ ያካል ክፍላቸው ነው እነሱም ራስ ደረትና የሆድ ክፍል ናቸው በዚህም በሶስት የተከፈለ ያካል ክፍል ያላቸው ነፍሳት ሶስት አጽቂዎች እንላቸዋለን ተማሪዎች ከላይ ከቀርበው ሐሳብ በመነሳት ሶስት አጽቂዎች የምንላቸው ነፍሳቶችንና ማን እንደሆነ የምታውቁትን ለክፍል መምራቹ ተናገሩ። አባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው? አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ባለ 3 አጽቂዎች የምንላቸው እንደ ጥን ዚዛ ተርብ ንብ የመሳሰሉትን ከተቀሳችሁ ተከክለናችሁ ጎበዞች ተማሪዎች 3 አጽቂዎች ግልጽ የሆነ 3 ያካል ክፍል አላቸው እነዚህም ክፍሎች ራስ ደረትና ሆድ በመባል ይታወቃሉ በራሳቸው አካል ክፍል ላይ አንቴና አላቸው ይህ አንቴና የተባለው ክፍል አካባቢያቸውን የሚዳስሱበትና የተለያየ ማዕዛዎችን የሚያሸቱበት ነው። በተጨማሪም በላይኛው የራሳቸው ክፍል ላይ አፋቸውና አይኖቻቸው ይገኛሉ። በሁለተኛ ደረጃ የሚገኘው ማህል ክፍሉ ደረታቸው ነው። ይህ የደረታቸው ክፍል ላይ ስድስቱ እግሮቻቸውና ክንፎቻቸው ይገኛሉ። እነዚህ ባለ 3 አጽቂዎች ክንፎቻቸው ከቦታ ቦታ ለመብረር እንደሚያስችላቸው ሁሉ በፈለጉት ሁኔታ እና አቅጣጫ መንቀሳቀስ ያስችላቸዋል በተለይም የኋላ አግሮቻቸው አጭር ርቀትን ለመዝለል ያስችላቸዋል የመተንፈሻ አካል ክፍሎቻቸው የሚገኘው በሶስተኛው ያካል ክፍላቸው በሆዳቸው ላይ ነው ተማሪዎች በአለማችን እስካሁን ድረስ ከ675 ሺህ በላይ የሶስት አጽቂዎች ዝርያዎች ተመዝግበዋል ለምሳሌ ከሶስት አጽቂዎች መካከል ምስጥም ብንመለከት በቀን ከ10 ሺህ እስከ 30 ሺህ ሊደርስ የሚችል እንቁላሎችን ይጥላሉ። በአለም ደረጃ እስካሁን ከመይታወቁት እንስሳት 3 አራተኛውን ያህል ቁጥር የሚይዙት 3 አጽቂዎች እንደሆኑ ይነገራል። ተማሪዎች እስካሁን በተማርነው መሰረት ስለ 3 አጽቂዎች የተወሰነ ግንዛቤ እንደጨበጣችሁ ተስፋለኝ። የሰው ልጅ ከተወሰኑ የ3 አጽቂዎች የሚያገኘውን ጠቀሜታ በተመለከተ እስኪ የምታውቁትን ለክፍል መምራቹ ተናገሩ። ማምህር ባኮትን ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው
አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች እናንተ ስምላሻችሁን ሰጣችሁ መልካም ከሶስት አስቂዎች መካከል ለምግብነት የምንጠቀምበት ማር ከንብናገኛለን ሌላው ካህረትል የምናገኘው ቃጫ መሰል ድር በፋብሪካ ውስጥ በመግባት ወደ ጨርቅነት ተለውጦ ለአልባሳት እንዲያገለግል ተደርጎ ይመረታል ይህም ለሰው ልጅ ከልብስነት ባለፈ ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይሰጣል በተጨማሪም ደንግ ቢትል ወይም የበትል የተባለች ባለ ሶስት አስቂ ነፍሳት የሞቱን ስሳትና ጽዋትን ወደ ብስባሽነት እንዲለወጡ በማድረግ አፈር ለምን እንዲሆን ታደርጋለች ይህ በመሆኑ በግብርና የሚተዳደሩ ሰዎች ጥሩ ምርት እንዲያመርቱ ያግዛል ካላችሁ ትክክል ናችሁ ተማሪዎች የሶስት አስቂዎች ጠቀሜታ በዚህ ብቻ ያበቃም እባኮ መምህር ካሪየሪዮ ትምርቱ በኋላ የስነህይወት ባለሙያ በመጋበዝ ተጨማሪ ማብራሪያና ገለጻ እንዲሰጧቸው ያድርጉ ተማሪዎች ቀደም ሲል ስለ ሶስት አስቂዎች ተቀመታ በተመለከተ በጥቂቱ ለመመልከት መወከራናል እስኪያሁን ደግሞ ጎጂነት ስላላቸው ስለ ሶስት አስቂዎች የምታውቁትን ለክፍሉ መምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ ጎጂነት ስላላቸው ስለ ሶስት አስቂዎች የምታውቁትን ለክፍሉ መምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ መምህር አባኮትን ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው ካም ተማሪዎች ጉዳት የሚያስከትሉ ባለ ሶስት አስቂ እንስሳት ወይም ነፍሳት መካከል የወባትንይ ምስት ነቀዝ አንበጣ መስገር የመሳሰሉትን ከተቀሳችሁ ትክክለናችሁ የወባትንኝን የተመለከትን እንደሆነ የወባ በሽታ ካለበት ሰው ወደ ጤነኛ ሰው በንክሻ ወይም ደም በመምጠጥና በመውጋት ለታስተላልፍ እንደምትችል ምስጦች ከእንጨት የተሰሩ ቤቶችና ቁሳቁሶችን በመወርወር ከጥቅም ውጭ እንደሚያደርጉ በተለይም አንድ አንድ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ምስጦች በየአመቱ በአለም ላይ ከ2 ቢሊዮን ዶላር ወይንም 36 ቢሊዮን የኢትዮጵያ ብር የሚገመት ጥፋት እንደሚፈጽሙ አንበጦችና ነቀሶች ሰብሎችን እንደሚያጠፉ እንደ ተርብ ያሉ ሶስት አስቂዎች ተናዳፊዎች እንደሆኑ መስገር በከብቶች ቆዳ ተለጥፎ ደም ከመምጠጥ ባሻገር የከብቶች የበግና የፍየል ቆዳዎች ለጥሬቃነት እንዳያገለግሉ እንደሚያደርጉ ከተናገራችሁ በጣም ጎብዞች ናችሁ ተማሪዎች አሁን ደግሞ በሁለት ተማሪዎች መካከል የሚደረግ እንቆቅልሽ እናድምጥ አባኮትን መምር ተማሪዎቹ እንቆቅልሹን በጥሞና እንዲያድምጡ ያድርጓቸው እንቆቅልሽ መናውቅልሽ ተናዳፊ የሆኑ ባለ ሶስት አስቂዎች እንማናቸው ተናዳፊ የሆኑ ባለ ሶስት አስቂዎች እባ በትክክል አልመለሽ እባ የጀርባ ጥንት ያለው ሆኖ በደረቱ የሚሳብ እንስሳ ነው መልሱ እንደ ንብና ተርብ ያሉ ባለ ሶስት አስቂዎች ተናዳፊ የሚባሉት ናቸው ወይኔ እሺ አሁን ደሞ ነው ለጠይቅሽ እሺ ጠይቅ እንቆ ቀልሽ ምናው ቀልሽ ከባለ ሶስት አስቂዎች መደባለሁ በእንጨት የተገነቡ ቤቶችና በእንጨት የተሰሩ የቤት ቁሳቁሶችን አውድማለሁ እኔ ማን ነኝ ምን ነበር አቁ ነበር ምን ነበር ምን ነበር አው ምስጥ ነች በትክክል መልሰሽዋል ጎበዝ መልሱ ምስጥ ነው መስገር በእንሰሳቶች ቆዳ ላይ በመለጠፍ ደማቾን የሚመጥና ቆዳቾን ካገልግሉት ውጪ የሚያደርግ ነፍሳት ነው መልካም ተማሪዎች በሁለቱ ተማሪዎች መካከል የተደረገው የእንቆቅልሽ ጥያቄና መልስ ተጠናቋል አሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦች እስኪል አስተውሳችሁ ሶስት አስቂዎች የምንላቸው እንስሳት ወይም ነፍሳት በአለማችን ካሉ ሶስት አራተኛውን ቁጥር እንደሚዙና ባሁን ወቅት ከግማሽ ሚሊየን በላይ የሶስት አስቂዎች ዝርያ ተመስግበው እንደሚገኙ ራስ ደረትና ሆድ የተባሉ ሶስት ክፍሎች እንዳላቸው በራሳቸው ያካል ክፍል ላይ አካባቢያቸውን የሚዳስሱበትና የተለያዩ ማዛዎች የሚያሸቱበት አንቴና እንዳላቸው አይንናፋቸው በራሳቸው ላይ እንደሚገኝ ባለ ሶስት አስቂዎች የምንላቸው እንደ ንብ ዝም 
በደረታቸው ላይ ስድስት እግሮቻቸውና ክንፎቻቸው እንደሚገኙ ጥንዚዛ ተርብ አንበጣ የመሳሰሉት እንደሆኑ አንበጦችና ነቀዞች ይህል ሰብሎችን እንደሚያጠፉ ምስጦች ከእንጨት የተሰሩ ቤቶችንና ቁሳቁሶችን በመወርወር እንደሚያበላሹ ከሶስት አጽዮች መካከል ከሆኑት ከንብ ማር ካርትል ደግሞ አልባሳትን እንደምናገኝ ተመራጭዋል ተማሪዎች እስኪያውን ደግሞ የለቱን ትምህርት አስመልክቶ ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ በጥሞና አዳምጣችሁ ለክፍል መምራችሁ መልሶቻችሁን ተናገሩ ባኮቱን መምር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው የመጀመሪያ ጥያቄ የሶስት አጽቀን ሰዓት እግሮቻቸው የሚገኙት በራሳቸው ወይም በአናታቸው ላይ ነው እውነት ወይስ ሀሰት የሶስት አጽቀን ሰዓት እግሮቻቸው የሚገኙት በራሳቸው ወይም በአናታቸው ላይ ነው እውነት ወይስ ሀሰት ማሪዎች መልሱ ሀሰት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ ምክንያቱም የሶስት አጽቀዎች እንስሳት እግሮቻቸው በራሳቸው ወይም በአናታቸው ላይ ሳይሆን በመሐከለኛው የሰውነት ክፍላቸው ማለትም በደረታቸው ላይ እግሮቻቸው ይገኛሉ። ጥያቄ ቁጥር 2 ከሚከተሉት ውስጥ ከሶስት አጽቀዎች የማይመደበው የትኛው ነው? ከሚከተሉት ውስጥ ከሶስት አጽቀዎች የማይመደበው የትኛው ነው? አም በጣ ለነ ሐመሩሃ ተር መ እባብ ታማሪዎች መልሱ መ እባብ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ አንበጣ ነብና ተርብ በሶስት አጥቂዎች የሚመደቡ እንስሳት ወይም ነፍሳት ሲሆኑ እባብ ደግሞ የጀርባ ጥንት ያለው ሆኖ በደረቱ የሚሳብ እንስሳት ነው ተማሪዎች የለቱ ትምርት በዚህ ተጠናቀቀል በቀጣዩ ሳምንት ስለ አሳዎች በሚለረስ የተዘጋጀውን ትምርት ይዘንላችሁን ቅርባለን ባኮት መምር በተማሪው መጽሐፍ ላይ የሚገኙ የቡድን ስራዎችን እንዲያከናውኑ ይርዷቸው በቀጣይ ክፍለ ጊዜያችን እስከምንገናኝ ደህና ይሁኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች ደህና ሆኑ መለያ ይሄ የሚተላለፍ አይደለም የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ለአምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 17 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀርባል ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው ሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር ደህናናችሁ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን የትምህርት ርዝ ታስታውሳላችሁ እስኪ ከትምህርቱ የምታስታውሱትን ዋና ዋና ነጥቦች እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው ለፎሳምንት የተማርነው 
ስለ ሶስት አጽቂዎችን ስሳት ሲሆን በትምህርቱም የተነሱ ፍሬ ሐሳቦች ሶስት አጽቂዎች የምንላቸው እንስሳት ወይም ነፍሳት ባለማችን ካሉ አጽቂዎች ሶስት አራተኛውን እንደሚይዙ ባለም አቀፍ ደረጃ ከ675 ሺህ በላይ የሚሆኑ የሶስት አጽቂዎች ዝርያ ተመዝግቦ እንደሚገኝ ሶስት አጽቂዎች ራስ ደረትና ሆድ የተባሉ ሶስት ክፍሎች እንዳሏቸው ባለ ሶስት አጥቂዎች የምንላቸው እንደ ንብ ዝንብ ጢንዚዛ ተርብ አንበጣና የመሳሰሉት እንደሆኑ ተመራጫዋል ተማሪዎች አስተዋሳችሁ መልካም ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምርታችን ደግሞ ስለ አሳዎች እንማራለን ተማሪዎች ቀጥሎ አሳናስ መልክቶ ይቀርባ አጭር ትረካ አለ ፈጥሞና እንከታተል እንን ተውቀኛላችሁ ልጆች አሳ አባላለሁ በሆስት ይምኖርና አከርካሪ ካላችሁ እንስሳት መደዋለሁ ውጫዊ የሰውነት ክፍል ላይ በሆስት ለማግኘት ያስችለኛል በተለይም የሚያምለጭ ልጅ አካል ሽፋንና ክንፋሴ በቀላሉ ለማግኘት ይረዳኛል ሌላው ከሌሎች እንስሳት የሚለየኝ ሳምቦ ይለኝም ሳምቦ ይለኝም ማለት ግን አልተነፍስም ማለት አይደለም የሚገርማችሁ ልጆች ስንጥብ ወይም ጊል በተዋለ የመተንፈሻ አካል ይተነፍሳሉ ያተነፋፈስ ስራት ይልንገራችሁ በመጀመሪያ ቦሆ ውስጥ የሚማማ ኦክስጅን ባፌ ወደ ውስጥ ካስገባ በኋላ በስንጥቤ ወይም በጊሌ በኩል በማሳለፍ አየር ከሰውነት ያስወጣሉ። በስንጥቤ ውስጥ የደም ስሮች አቀማመጥ ደግሞ ውሃ ከሚገባበት በተቃራኒው አቅጣጫ ይዘዋወራል። የሚገርማችሁ ልጆች በዚህን ጊዜ ኦክስጅን ከውሃ ውስጥ ወደ ደም በማስረክ የደም ኦክስጅን መጠንን ይጨምራል። ክንፋሳይ ወይም ክንፈ ውሃን ለመቅዘፍ አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነት ሚዛኔን ለመጠበቅ ይጠቅመኛል። ስለ ራሴ ማንነት ይሄን ያህል ካልኳቹ አይ በጣም ልጅት ተማሪዎች አጭሯን ትረካ ተከታተላችሁ ይበልጥ እንድትራዱ አንድ ጊዜ ልትገምላችሁ እንን ተቆኛላችሁ ልጅት አሳ አባላለሁ በሆስት ይምኖርና አከርካሪ ካላችሁ እንስሳት መደዋለሁ ውጫዊ የሰውነት ክፍል ላይ በሆስት ለማግኘት ያስችለኛል በተለይም የሚያምለጭ ልጅ አካል ሽፋንና ክንፋሴ በቀላሉ ለማግኘት ይረዳኛል ሌላው ከሌሎች እንስሳት የሚለየኝ ሳምቦ ይለኝም ሳምቦ ይለኝም ማለት ግን አልተነፍስም ማለት አይደለም የሚገርማችሁ ልጆች ስንጥብ ወይም ጊል በተዋለ የመተንፈሻ አካል ይተነፍሳሉ። ያተነፋፈስ ስራት ይልንገራችሁ? በመጀመሪያ ቦሆ ውስጥ የሚማማ ኦክስጅን ባፌ ወደ ውስጥ ካስገባ በኋላ በስንጥቤ ወይም በጊሌ በኩል በማሳለፍ አየር ከሰውነት ያስወጣሉ። በስንጥቤ ውስጥ የደም ስሮች አቀማመጥ ደግሞ ውሃ ከሚገባበት በተቃራኒው አቅጣጫ ይዘዋወራል። የሚገርማችሁ ልጆች በዚህን ጊዜ ኦክስጅን ከውሆ ውስጥ ወደ ደም በማስረክ የደም ኦክስጅን መጠንን ይጨምራል። ክንፋሳይ ወይም ክንፈ ውሃን ለመቅዘፍ አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነት ሚዛኔን ለመጠበቅ ይጠቅመኛል። ስለ ራሴ ማንነት ይሄን ያህል ካልኳቹ አይ በጣም ልጅት። ተማሪዎች ቀደም ሲል በቀረቦ ትረካ ላይ ስለ አሳዎች በተወሰነ መልኩ የተረዳችሁ ይመስለኛል ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ አሳዎች እንዴት እንደሚራቡ የምታውቁትን ያህል ለክፍል መምራቹ ተናገሩ አሳዎች እንዴት እንደሚራቡ የምታውቁትን ያህል ለክፍል መምራቹ ተናገሩ ባኮትን መምር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው
አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች መጽሆቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ መልካም አሳዎች ውስጥ የጾት አካል ወይም መራቢያ አካል የላቸው አሳዎች ውስጥ የጾት አካል ወይም መራቢያ አካል የላቸው አሳዎች በተፈጠሩ ጽንሰታቸው ወይም የሚራቡት ውጫዊ በሆነ መንገድ ነው ማለትም አሳዎች የሚራቡት ሴቶ አሳ በውሃውስ እንቁላሏን በመጣል ነው ወንዱ አሳ ደግሞ በተጣሉት እንቁላሎች ላይ የወንድ ዘር ፍሳሹን በማፍሰስ ከእንቁላሉ ጋር በማዋሃድ ጽንሰት ይከናወናል አንዲት ሴት አሳ በአንድ ጊዜ እስከ 3 ሚሊዮን የሚደርሱ እንቁላሎችን ተጠላለች ይህም የሚሆንበት ምክንያት ካንዋኗራቸው ጋር በጅጉ የተቆራኘ ነው አሳዎች በውሃ ውስጥ እንደመኖራቸው መጠን እንቁላሎቻቸው በውሃ ማዕበል የመወሰድና በሌሎች እንስሳት የመበላት እድል ከፍተኛ ነው ስለሆነም በተፈጠሩ ዝርያቸውን ለማስቀጠል ቁጥራቸው በርካታ የሆኑ እንቁላሎችን ይጥላሉ። ይህ በመሆኑ ደግሞ ከወንዱ ነባዘሮች ወይም የዘር ፍሬ ጋር የመገናኘትና ጽንሰት የመፈጠር እድሉን ከፍ እንዲል ያደርገዋል ብላችሁ ከተናገራችሁ ትክክለናችሁ ተማሪዎች አሳ ለሰው ልጅ ምን ምን ጠቀሜታ የሚሰጥ ይመስላችኋል? አሳ ለሰው ልጅ ምን ምን ጠቀሜታ የሚሰጥ ይመስላችኋል? መልሶቻችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ። ባኮትን መምህር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ማሪዎች ከአሳ ፕሮቲን የተባለውን ገንቢ የሆነ ንጥረ ምግብ እንደምናገኝ እንዲሁም አሳ በማስገርና ለሽያጭ በማቅረብ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ማግኘት እንደሚቻል ከተናገራችሁ ጎብዞች ናችሁ ተማሪዎች የተለያዩ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከብዙ ሺህ አመት በፊት ጀምሮ ከተለያዩ የውሃ አካሎች ማለትም ከሃይቆች ከባህሮች ከውቂያኖሶችና ከወንዞች አሳዎችን በማጥመድ ወይም በማስገር ለምግብነት ይውላሉ። በአለም ላይ 66 ቢሊዮን ኪሎግራም አሳዎች በአመት ይጠመዳሉ። በአለም ላይ 66 ቢሊዮን ኪሎግራም አሳዎች በአመት ይጠመዳሉ። ይህ መጠን በመድር ላይ የሚኖረውን እያንዳንዱን ሰው በአመት 17 ኪሎግራም አሳ መመገብ ያስችላል። ተማሪዎች ብዙን ጊዜ አሳን ከገበታችን ላይ የምናገኝ ከሆነ ሰውነታችንን ከመገንባቱ በተጨማሪ የቆዳና የአይናችንን ጤንነት ለመጠበቅ ይረዳናል። በተለይ ለህፃናት አምሮ መዳበር ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። ግልጾነላችሁ ተማሪዎች መልካም ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን አስተውሳችሁ። አሳዎች ሳምባ እንደሌላቸውና በስንጥባቸው አማካኝነት በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ኦክስጅንን ወደ ሰውነታቸው በማስገባት እንደሚተነፍሱ ክንፋ አሳዎች ወይም ያሳዎች ክንፍ በውሃ ውስጥ ለመዋኘት አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነታቸውን ሚዛን ለመጠበቅ እንደሚረዳቸው አሳን መመገብ ሰውነትን እንደሚገነባና እንደሚጠግን አሳን አስግሮ በመሸጥ ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜታ ማግኘት እንደሚቻል ተመራጫል ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት በተመለከተ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መመር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው ጥያቄ ቁጥር 1 አሳዎች የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት ናቸው እውነት ወይስ ሀሰት አሳዎች የጀርባ አጥንት የሌላቸው እንስሳት ናቸው። እውነት ወይስ ሀሰት?
ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው አላችሁ በጣም ጥሩ ምክንያቱም አሳዎች የጀርባ ጥንት ያላቸው በመሆኑ ነው ጥያቄ ቁጥር 2 አሳዎች የሚተነፍሱት በመናቸው ነው አሳዎች የሚተነፍሱት በመናቸው ነው ሃ በሳምባቸው ለ በስንጥባቸው ሃመሮሃ ባፍንጫቸው ምርጫው እንድትገምላችሁ ሃ በሳምባቸው ለ በስንጥባቸው ሃመሮሃ ባፍንጫቸው ተማሪዎች ለ በስንጥባቸው ካላችሁ ትክክለናችሁ ተማሪዎች የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከንፋሳዎች ወይም ያሳ ከንፎች ላሳዎች ምን አገልግሎት ይሰጣሉ ከንፋሳዎች ወይም ያሳ ከንፎች ላሳዎች ምን አገልግሎት ይሰጣሉ ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ መልካም ከንፋሳዎች ወይም ያሳ ከንፎች ለአሳዎች የሚሰጡት ጠቀሜታ በዋው ውስጥ ለመዋኘት አቅጣጫን ለመቀየርና የሰውነታቸውን ሚዛን ለመጠበቅ ያገለግላቸዋል ካላችሁ ጎብዞች ናችሁ ተማሪዎች የለቱ ትምርት በዚሁ ተጠናቋል በቀጣዩ የሬዲዮ ትምርት ዝግጅታችን ሰላም ቁራሪ ታስተኞች እንማራለን እስከዚያው ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም ያ አምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት የዝግጅት ቁጥር 18 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው በሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች ደህናናችሁ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ስላሳዎች የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ እስኪ ከትምርቱ የምታስታውሱትን ዋና ዋና ነጥቦች እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መመራችሁ ተናገሩ እባኮትን መምህር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት የትምርት ራስ ስላሳዎች ነበር አስተዋሳችሁ መልካም በትምርቱ የተነሱ ፍሬ ሐሳቦች አሳዎች ሳምባ እንደሌላቸውና በሳምባቸው አማካኝነት በውሃ ውስጥ የሚሟሙ ኦክስጅንን ወደ ሰውነታቸው በማስገባት እንደሚተነፍሱ አሳዎች በክንፋሳቸው ውሃ ውስጥ ለመዋኘት 
ወደፈለጉት አቅጣጫ ለመሄድና አቅጣጫ ለመቀየር እንዲሁም የሰውነታቸው ሚዛን ለመጠበቅ እንደሚጠቀሙበት አሳን መመገብ ሰውነታችንን እንደሚገነባ አስተዋውሳችሁ ከተናገራችሁ ትክክልናችሁ ተማሪዎች ይበልጥ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልትገምላችሁ አሳዎች ሳምባ እንደሌላቸውና በሳምባቸው አማካኝነት በኋላ ውስጥ የሚሟሙ ኦክስጅንን ወደ ሰውነታቸው በማስገባት እንደሚተነፍሱ አሳዎች በክንፋሳቸው ውሃ ውስጥ ለማዋኘት ወደፈለጉት አቅጣጫ ለመሄድና አቅጣጫ ለመቀየር እንዲሁም የሰውነታቸው ሚዛን ለመጠበቅ እንደሚጠቀሙበት አሳን መመገብ ሰውነታችንን እንደሚገነባ አስተዋውሳችሁ ከተናገራችሁ ትክክልናችሁ አሁንስ በደንብ ተረዳችሁ ተማሪዎች መልካ ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ስለ እንቁራሪት አስተኛዎች እንማራለን በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ስለ እንቁራሪት አስተኛዎች እንማራለን ተማሪዎች የእንቁራሪት አስተኛዎች ማለት ምን ማለት ነው የእንቁራሪት አስተኛዎች ማለት ምን ማለት ነው እስኪ የምታውቁትን ለክፍል መመራችሁ ተናገሩ አባኮትን መመር ከተማሪዎቹ ምላሻቸውን ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች እንቁራሪት አስተኛዎች የምንላቸው በውሃና በመንድር ላይ መኖር የሚችሉ እንደ እንቁራሪት ጉርጥ ያሉትን እንስሳት ነው ካላችሁ ተከክለናችሁ ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ያ አምስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑት ሶስት ጓደኛሞች ስለ እንቁራሪት አስተኛዎች ያላቸውን ግንዛቤ ሲወያዩን ከታተላቸው በባኮትን መምህር የተማሪዎቹን ውይይት በጥሞና እንዲከታተሉ ያድርጓቸው አስተር አንቺ ሞል ሽላምለም እንቁራሪ ታስተኞችን በተመለከተ አጥንተንና ተዘጋጅተን እንድንዋይ ቀጠሮ ይዘን ነበር ፈቃዱልክ ብለሃል በኔ በኩል የተቻለኝን ያህል ለመዘጋጀት ሙክር ያለው ለምለምም እንደዚህ ወትመስለኛለች አዎ እኔም ተዘጋጅ ይችላል መልካም ስለዚህ ውይይታችን መጀመር እንችላለን ማለት ነው አዎ ምን ይችላል? ምን ይችላል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለ እንቁራሪ ታስተኞች ስናወራ እንቁራሪ ታስተኞች በውሃና በመድሬ የሚኖር መሆናቸውን ሳንዘነጋ ነው። እንቁራሪ ወደ እንቁራሪ ትነ ደረጃ ከመረሷ በፊት እንቁሪት ተባላለች። በዚህ ድገት ደረጃዋ ላይ ሳለች የምትኖረው በውሃ ውስጥ ብቻ ነው። እድገቷን አጠናቃ እንቁራሪት የምባል ደረጃ ላይ ስትደርስና ስትለውጥ በውሃ ሆነ በመሬት ላይ መኖር ትችላለች ማለት ነው። እሺ ፈቃዱ እንቁሪና እንቁራሪ ደረጃ ላይ ስለሆኑት እንቁራሪ ታስተኛዎች የተወሰኑ ነጥቦችን ነግረህናል ባንተ ሐሳብ ላይ የምጨምረው ነገር ቢኖር እንቁራሪ ተሚያጣብቀና በራሪ ነፍሳትን ለማያዝ የሚወረወር ምላስ አላት ነፍሳትን ለማያዝ የምትጠቀምበት ምላሷ ካፏ የፊተኛው ክፍል ጋር የተጣበቀ ሲሆን የምላሷ ጫፍ የሚገኘው ካፏ ከኋለኛው ክፍል ወደ ውስጥ በኩል ነው አስቴር እንዳለችው እንቁራሪት ለመገብነት የምትፈልጋቸው ነፍሳት ለማያዝ የሚያጣብቅ ምላሷን ተጠቀማለች ሌላው ከእንቁራሪ ታስተኞች ዘር የምትመደበው ጉርጥ ነች በአይኖቿ አጠገብ ባለው ያበጠ እጢ በሚመስለው ክፍል መርዝ የምታመነጭ ሲሆን በዚህ መርዝ ጣላቷን ለመከላከል ተጠቀምበታለች ሌላው ስለ እንቁራሪ ትስናነሰ ስለ ጠንካራና አጫጭር የፊት እግሮቿና ስለ ረያጅም የዋላ እግሮቿ ማንሳታችን ግድ ይላል ረያጅሞቹ እንቁራሪ የዋላ እግሮች በመሬት ላይ እንደ ልብ እንድትዘል ይረዳታል። አጫጭርና ጠንካራዎቹ የፊት እግሮቿ ደግሞ እንቁራሪት ዘላ መሬት ላይ ሲታርፍ የሚፈጠሩን ይክብደት ጫና ለመቆቋም በእጅጉ ይረዳታል። ፍቃዱ እንዳልካ በቆዳይ ተያዙት እንቁራሪቷ የእንቁራሪቷ ግርጣቶች ላባደር ጫማ ይባላሉ። ይሄን እንቁራሪት በሆስት በፍጥነት እንድትንቀሳቀስ ይጠቅማታል። አስቴርም ሆንሽ ፍቃዱ ባላችሁ ታሳብ ላይ አንድ ነገር ልጨምር ያ እንቁራሪቶች ቆዳቸው ሁሉ ጊዜ እርጥም ሆነ አለበት በዚህ ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ ከውሃ አካባቢ ርቆ መኖር አይችሉም ለምለም ስለ እንቁራሪት ታስተኞች ባህሪ ስታነሽ አንድ ነገር ትዛለ እንቁራሪቶች በውሃ ውስጥ በሚኖሩበት ወቅት በርጥ ቆዳቸው አማካኝነት ያየርሉ ውጥ ያከዳሉ ወይም ይተነፍሳሉ 
በመሬት ላይ ሲሆኑ ደግሞ ትንሹን ውስጣዊ ሳንባቸውን በመጠቀም ይተነፍሳሉ። ፈቃዱ ልክ ብለሃል የእንቁራሪቶች አብዛኛው ያየርሉ ውጥ የሚካሄዶ በቆዳቸው ነው ለዚህ ነው ቆዳቸው ሁሉ ጊዜ ጥም ሆነ ያለበት በዚህ ምክንያት እንቁራሪቶች ከውሃ ተለይቶ ብዙ ጊዜ መኖር አይችልም ለምለም እስኪ ስለ እንቁራሪት መራቦች ነው እታ የምታውቁት ነገር ካለ ነገር እሺ ፈቃዱ እንግዲህ ስለ እንቁራሪት መራቢያ አካልና ሁኔታ ስናነሳ በቀዳሚነት የሚጠቀሰው እንቁራሪቶች መራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ የሰውነት ለውጥ ያሳያሉ። በተለይም ወንዱ እንቁራሪት ድምጽ ያሰማ ሴቷን እንቁራሪት መጣራት ይጀምራል። ታዲያ ሁለቱ ሲገናኙ ወንዱ ከሴቷ ጀርባ ላይ ይወጣል። በዚህ ጊዜ ሴቷ እንቁራሪት እንቁላሎቿን ውሃ ውስጥ ትጥላለች ማለት ነው። አስቴር እዚህ ላይ የምትጨምሩ ሐሳብ ይኖራል? አው ለምለም አንቺ እንዳልሽ ወንዱ እንቁራሪት ሴቷን እንቁራሪት ጀርባ ላይ ከወጣ በኋላ ውሃው ውስጥ እስከ 1500 የሚደርሱ እንቁላሎችን ተጠላለች በዚህን ጊዜ ወንዱ እንቁራሪት ነባዘሩን ወይም ወንድ ፍሬዘሩን በውሃው ውስጥ ያፈሳል የወንዱ ነባዘር ወይም ሜዘር ፍሬው በውሃው ውስጥ በመዋኘት ከእንቁላሎቹ ጋር ይገናኛልና በውሃው ውስጥ ውጫዊ ጽን ሲፈጠራል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል አስተ ግልጽ ነው መልካም በኔ በኩል ለዛሬ ያስኩትን መረጃ ይሄንን ይመስል ነበር አንም ጨርሻለሁ ምናልባት ለምለም የምትጨምሩ ነገር ካለ ተጨምር አለዛ ግን በዚህ ልንቋጮን ይችላል ለምለም ይለኝም ብላላችሁ አንም ጨርሻለሁ ስለዚህ ለዛሬ ይበቃናል ላይ መስላችሁ መልካም እሺ ሰላም ሆኖ በቃሽ እንዴ ተፈም ነገም እንሰራለን ተማሪዎች ከሶስቱ የአምስተኛ ክፍል ጓደኛሞቹ ይይት የእንቁራሪት አስተኛዮች በህይወት ዘመናቸው በዋና በመድር የሚኖሩ እንስሳቶች እንደሆኑ እንቁራሪት አስተኛዮች የሚራቡ ወይም ጽንሰት ውጫዊ እንደሆነና እሱም በዋው ውስጥ መሆኑን የእንቁራሪቶች ቆዳ በዋው ውስጥ ለመተንፈስ እንደሚጠቅማቸው ለዚህም ይረዳቸው ዘንድ ሁሉ ጊዜ ቆዳቸው እርጥብ መሆን እንዳለበት ቁራሪት የምትመገባቸው በራሪ ነፍሳት ለሚያዝ የሚረዳት የሚያጣብቅ ምላስ እንዳላት ነፍሳትን ለሚያዝ የምትጠቀምበት ምላሷ ካፋ የፊተኛ ክፍል ጋር የተጣበቀ እንደሆነ የእንቁራሪት አስተኛዮች ዝርያ የሆነችው ጉርጥ ባይኖቹ አጠገብ ባለው ጢ መርዝ በማመንጨት ከጠላቷ እንደምትከላከል እንቁራሪት የፊት እግሮቿ አጫጭርና ጠንካራ እንደሆኑ እንቁራሪት የፊት እግሮቿ በመትዘልበት ጊዜ መሬት ስታርፍ የሚፈጠረውን የክብደት ጫና ለመቋቋም እንደሚረዳት የእንቁራሪት የኋላ አግሮች ረዣዥም እንደሆኑና እንደ ልብ እንድትዘል እንደሚጠቅማት የእንቁራሪት እግር ጣቶች በቆዳ የተያያዙ እንደሆኑና ይህም በዋው ውስጥ እንደ ልብ እንድትዋኝና እንድትቀዝፍ እንደሚረዳት የእንቁራሪት ቆዳ ሁሉ ጊዜ እርጥም ሆነ እንዳለበት በዚህ ምክንያት ከዋ አካባቢ ርቃ መኖር እንደማትችል እንቁራሪቶች መራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ የሰውነት ለውጥ እንደሚያሳዩ በዚህም ለውጥ ሳቢያ ወንዱ እንቁራሪት ድምጽ ያሰማ ሴቷን እንቁራሪት መጥራት እንደሚጀምር ሴቷን እንቁራሪት በአንድ ጊዜ እስከ 1500 እንቁላሎችን እንደምትጥል ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ ውሃው ውስጥ ፈጣለችው እንቁላል ላይ ነባዘሩን ወይም የወንድ የዘር ፍሬውን እንደሚያፈስበት የወንድ ነባዘር ወይም ዘር ፍሬ በዋው ውስጥ በመዋኘት ከእንቁላሉ ጋር በመገናኘት በዋው ውስጥ ውጫዊ ጽንሰት እንደሚፈጠር ተረርታቸዋል መልካም ተማሪዎች ተማሪዎች እስኪአሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት አስመልክቶ ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ መልሶቻችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኩትን መምር ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው ተማሪዎች ያቀውን ለመመለስ ተዘጋጃችሁ በጣም ጥሩ የመጀመሪያ ጥያቄ እንቁራሪት የምትመገባቸው ነፍሳት የምትይዘው በመኗ ነው እንቁራሪት የምትመገባቸው ነፍሳት የምትይዘው በመኗ ነው ha በጥርሷ ለ በመላሷ አመሩሃ በፊት እግሮቿ ምርጫውን እንደገና ልድገምላችሁ ha በጥርሷ ለ በመላሷ ሐመሩሐ በፊት እግሮቿ
ተማሪዎች መልሳችሁን ለ በመላሷ ብላችሁ ከተናገራችሁ ፍክክክ ናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 ሴቷን ቁራሪት በአንድ ጊዜ ምን ያህል እንቁላሎችን ተጠላለች ሴቷን ቁራሪት በአንድ ጊዜ ምን ያህል እንቁላሎችን ተጠላለች ሀ እስከ 1000 ያህል ለ እስከ 5000 ያህል ሀመሩሀ እስከ 1500 ያህል ድድገምላችሁ ሀ እስከ 1000 ያህል ለ እስከ 5000 ያህል ሀመሩሃ እስከ 1500 ያህል ታማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ መልካም አመሩሃ እስከ 1500 ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል ጥያቄ ቁጥር 3 የእንቁራሪት የፊት እግሮቿ ረጃጅሞች ናቸው ጥያቄ ቁጥር 3 የእንቁራሪት የፊት እግሮቿ ረጃጅሞች ናቸው ሀ ኡነት ለ ሀሰት የእንቁራሪት የፊት እግሮቿ ረጃጅሞች ናቸው ሀ ኡነት ለ ሀሰት ተማሪዎች መልሱን ሀሰት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ ምክንያቱም የእንቁራሪት ሁለቱ የፊት እግሮች አጫጭርና ጠንካራ ከመሆናቸው በተጨማሪ በመትዘልበት ጊዜ መሬት ስታርፍ የሚፈጠረውን ክብደት ጫና ለመቋቋም ይረዳታል ተማሪዎች ለለቱ ያሰናዳነው የሬዲዮ ትምህርት በዚሁ ተጠናቋል መምህር በተማሪው መጽሐፍ ገጽ 129 ያለውን ተግባራዊ ክንውን ከዚህ ትምርት በኋላ አሰራቸው ሳምንት ጽድጃ በሚል ርዕስ የተዘጋጀውን ትምርት እንማራለን እስከዚያው ለህና ይሁኑ መምህር ለህና ሆኑ ተማሪዎች መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት የዝግጅት ቁጥር 19 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ ካዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው የሬዲዮ ትምርት ክፍለ ጊዜያችን ምን እንደተማርነ ታስታውሳላችሁ እስኪ የምታስታውሱትን ያለ ክፍል መምራቹ ተናገሩ አባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት የትምህርት ርዕስ ስለ እንቁራሪት አስተኛዎች ሲሆን በዚህም ትምህርት ውስጥ የእንቁራሪት አስተኛዎች በህይወት ዘመናቸው በኋላ በመድር የሚኖሩ እንስሳቶች እንደሆኑ የእንቁራሪት ቆዳ በውሃ ውስጥ ለመተንፈስ እንደሚጠቅም እንቁራሪት የምትመገባቸውን ነፍሳት በመላሷ እንደምትይዛቸው እንቁራሪቶች የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ የሰውነት ለውጥ እንደሚያሳዩ በዚህም ለውጥ ሳቢያ ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ በውሃ ውስጥ በጣለችው እንቁላል ላይ ነባዘሩን ወይም የወንድ ዘር ፍሬውን በማፍሰስ እንደሚራቡ ተመራጭዋል ተማሪዎች 
በደንብ እንድትረዱ ባለፈው ሳምንት የተማራችሁትን አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ ባለፈው ሳምንት የተማራችሁት የትምህርት ርዕስ ለእንቁራሪት አስተኒዎች ሲሆን በዚህም ትምህርት የእንቁራሪት አስተኒዎች በህይወት ዘመናቸው በውሃና በመድር የሚኖሩ እንስሳቶች እንደሆኑ የእንቁራሪት ቆዳ በውሃ ውስጥ ለመተንፈስ እንደሚጠቅም እንቁራሪት የምትመገባቸው ነፍሳት በመላሷ እንደምትይዛቸው እንቁራሪቶች የመራቢያ ጊዜያቸው ሲደርስ የሰውነት ለውጥ እንደሚያሳዩ በዚህም ለውጥ ሳቢያ ወንዱ እንቁራሪት ሴቷ እንቁራሪት በጣለችው እንቁላል ላይ ነባዘሩን ወይም የወንድ ዘር ፍሬውን በማፍሰስ እንደሚራቡ ተመራጭዋል አሁንስ በደንብ አስተዋውሳችሁ ተማሪዎች መልካም በዛሬው የትምርት ርዛችን ደግሞ ስለ ጽድጃ እንማራለን ከዚህ በፊት ግን ተማሪዎች አራተኛ ክፍል ይያላችሁ ስለ ለመት የተማራችሁትን በጥቂቱ ላስተዋውሳችሁ ምክንያቱም ስለ ጽድጃ ስናወራ ስለ ለመት ማንሳት ግድ ስለሚለን ነው ተማሪዎች አራተኛ ክፍል ይያላችሁ ስለ ለመት ስትማሩ ለመት ማለት በሰውነታችን ውስጥ የምግብ መፈጨት መድቀቅና ወደ ማሚ አልሚ ምግቦች መቀየር ወይም የመብላላት ሂደት አለያ መፈጨት ለመት እንደሚባል ታስተውሳላችሁ ተማሪዎች ጎበዞች ይህ የምግብ የልመት ስርዓት በአግባቡ ካልተፈጸመ ካልደቀቀና ካልተብላላ ሰውነታችን ሊወስዳቸውና ሊጠቀምባቸው ስለማይችል ጉልበትና ሙቀት ለናገኝም ሆነ ጤንነታችን ሊጠበቅ አይችልም ተማሪዎች ስለ ለመት ይህንን ይhalካን ስካውን ደግሞ የለቱ ትምርት የሆነውን ስለ ጽድጃ እንነጋገር ተማሪዎች እስኪ ጽድጃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለመምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ አባኮትን መምህር ከተማሪዎቹ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው ጥያቄው ልድገምላችሁ እስኪ ጽድጃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለመምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ ና መሰገናለን መምህር ተማሪዎች ጽድጃ የምንለው በሰውነታችን ውስጥ በመግብ ለመት ወይም መፈጨትና መድቀቅ ሂደት ውስጥ ሰውነታችን የማይቀበለውን አለያም የሚያስወግዳቸውን ቆሻሻ የማስወጣት ሂደት ጽድጃ እንለዋለን ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ሰውነታችን በተፈጥሮ የተለያዩ ኬሚካላዊ ሂደቶችን ያከናውናል እነዚህ ኬሚካዊ ክንውኖች ወይም ሂደቶች ግን ባንደንት ታብለው ይጣራሉ ግን ባንደንት ምግብን ለሰውነታችን እንዲመች የመጀመሪያ በማድረግ ረገድ ሁለት ስራዎችን ያከናውናል ሰውነታችን የሚቀበላቸውን ምግቦች በመሰባበርና በማብላላት ወደ ተለያዩ የሰውነታችን ክፍሎች የመከፋፈል ሂደት አንዱ ነው የለው ደግሞ ትንንሽ ወይም ጥቃቅን የሆኑት ነገር በማብላላትና በማዋቀር ለሰውነታችን ጠቃሚ ነገሮችን የማዋቀር ስራ የሚከናወንበት ስርዓት ነው። በእነዚህ የግን ባንደንት ክንውኖች ሂደት በሰውነታችን ብዙ ጠቃሚ ነገሮችና ቆሻሻዎችን የግን ባንደንት ውጤት የሆኑት ውጋጆች ካርቦን ዳይኦክሳይድ ውሃ ጨዎችና ሙቀት ናቸው። በተጨማሪም ሰውነታችን አሚኖ አሲዶችን ሲሰባብር የሚፈጠሩ የናይትሮጂን ውጤቶች የሆኑ ቆሻሻዎች አሉ። በመሆኑም እነዚህ ቆሻሻዎች በስራተ ጽድጃ ማካኝነት ይወገዳሉ። ለዚህ ተግባር የሚውሉ የሰውነታችን ክፍሎች የስራተ ጽድጃ አካላት በመባል ይታወቃሉ። እነዚህን የስራተ ጽድጃ አካላት ምን ምን እንደሆኑ ቀጥሎ የምናየው ይሆናል ተማሪዎች። በጽሞና ተከታተሉ። ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የስራተ ጽድጃ ካላት የሆኑትን ክፍሎች በእንቆቅልሽ መልክ ስጠይቃችሁ ጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር ከተማሪዎቹ ምላሻቸውን ይቀበሏቸው ተማሪዎች የስራተ ጽድጃ ባላካል ክፍል ነው ውሃን ጨዎችንና ዩሪያ የተባለውን የናይትሮጅን ውህድ 
በላ መልክ ከሰውነታችን ያሰግዳል እሱ ማን ነው እድገምላችሁ የሥራተ ጽድጃ ባላካል ክፍል ነው ውሃን ጨዎችንና ዩሪያ የተባለውን የናይትሮጅን ውህድ በላ መልክ ከሰውነታችን ያሰግዳል እሱ ማን ነው ታማሪዎች የሰውነታችን ቆዳ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ ቆዳ የሰውነታችን ሽፋን ነው ውስጣዊ አካላችን እንዳይደርቅ ከማድረጉም በላይ በማንኛው መልኩ ሊጎዱ ከሚችሉ ነገሮች ይከላከልልናል ከዚህም ባለፈ ውሃን ጨዎችንና ዩሪያ የተባለውን የናይትሮጅን ውህድ በላ መልክ ከሰውነታችን ያሰገደልናል ተማሪዎች ቆዳችን ሁለት ንብብሮች እንዳሉት ማለትም የተደራረበ እንደሆነ ታውቃላችሁ እነዚህ የተደራረቡት ወይም የተነባበሩት የቆዳችን ክፍሎች ውጫዊ የቆዳችን ክፍልና ውስጠኛ የቆዳችን ክፍል ወይም ገብረ ቆዳ ናቸው ተማሪዎች የውጫኛው ቆዳ ክፍል ወይም ህዋስ ሰውነታችንን ከማንኛውም ጉዳትና አደጋ እንዲሁም ድርቀት ይከላከልልናል ሌላው የውስጥ ቆዳችን ክፍል ወይም ገብረ ቆዳ ደግሞ በደም ስሮቻችን በመጓዝ ከላባ መንጨጥዮች የመነጨን ላብ በቆዳችን ላይ ባሉ ተናንሽ ቀዳዳዎች አማካኝነት ጽድጃ ይፈጥራል ተማሪዎች በሰውነታችን ላይ ያለው ቆዳችን ቆሻሻን የሚያስወግድበት ሁለት ሚሊየን ያህል ቀዳዳዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ ልብ ባሉ በሰውነታችን ላይ ያለው ቆዳችን ቆሻሻን የሚያስወግድበት ሁለት ሚሊየን ያህል ቀዳዳዎች አሉት ተማሪዎች ሌላን ቆቅልሽ ለጠይቃችሁ የሰው ልጅ የሰውነት ክፍል ነው የጽድጃ ባል ነው ኑሮ ከጀርባ አጥንት በኩል በሁለቱ ሞገን አንድ አንድ ቦታ አለ ቆሻሻን ያጣራል ይህ ያካል ክፍል ማን ነው አሪዎች ኩላሊት ይባላል አላላችሁ ትክክልናችሁ ተማሪዎች ኩላሊቶች ዋነኞቹ የጽድጃ ባላት አካል ናቸው በጀርባ አጥንታችን በኩል በግራና በቀኝ አንድ አንድ ኩላሊት ይገኛሉ ተማሪዎች ኩላሊቶች የባቄላ ቅርጽ ያላቸው አካል ክፍሎች ናቸው ኩላሊቶች ቆሻሻን ያጣራሉ ተቃሚውን ወደ ሰውነት ክፍላችን በመላክ አንድ ተግባር ሲያከናውኑ በሌላ በኩል ደግሞ ለሰውነታችን የማይያስፈልጉ ነገሮችን በማሰገድ በሽንት መልክ እንዲወጣ ያደርጋሉ። ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ ጽድጃን በተመለከተ የተማርነውን ዋና ዋና ፍሬ ሐሳብ ላስተዋውሳችሁ። ጽድጃ ማለት ምግብ በሰውነታችን ውስጥ ለመት ወይም በመፈጨትና በመድቀቅ ሂደት ወቅት ሰውነታችን የማይቀበለውን የሚያስወግድበት ስርዓት ጽድጃ እንደሚባል ሰውነታችን በተፈጥሮ የተለያዩ ኬሚካዊ ሂደቶችን እንደሚያከናውን በግንባንደንት ወቅት ውጋጆችን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ውሃና ጨዎችን በስራተ ጽድጃ ማካኝነት እንደሚወገዱ የሰውነታችን ቆዳ የተነባበረ እንደሆነ እሱም ውጫዊና ውስጣዊ የቆዳችን ክፍል በመባል እንደሚታወቅ የውጨኛው ቆዳችን ክፍል ሰውነታችንን ከጉዳትና ከድርቀት እንደሚከላከልልን የውስጠኛው ቆዳችን ክፍል በደም ስሮች ሲተላለፍ ቆሻሻ ከደም ውስጥ በቅርባቸው ወዳለው የላባ ምንጭ ህዋስ እንደሚያስተላልፍ ኩላሊት የሥራ ተጽድጃ ካል እንደሆነ ኩላሊቶች ቆሻሻን በማጣራት ለሰውነታችን አስፈላጊ የውሃና የጨው መጠንን በመመጠን ሰውነታችን ውስጥ እንደሚያስቀሩ ኩላሊቶች ደምን በማጣራት ሽንት እንደሚፈጠር ተመራጫዋል ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት አስመልክቶ ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ 
ባኮትን መመር ከተማሪዎች መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው ተማሪዎች ለጥያቄው ተዘጋጃችሁ መልካ ጥያቄ ቁጥር አንድ የሰውነታችን የውጨኛው ቆዳ ክፍል ተግባር ምንድነው የሰውነታችን የውጨኛው ቆዳ ክፍል ተግባር ምንድነው ተማሪዎች የሰውነታችን ውጭኛው የቆዳ ክፍል ሰውነታችንን ከጉዳትና ከድርቀት ከመከላከል በተጨማሪ ከሰውነታችን በላማማካኝነት የሚወጡ ቆሻሻን ለማሶገድ ይጠቅማል ካላችሁ ትክክል ናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮች ምንድናቸው የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮች ምንድናቸው መልካም ተማሪዎች የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮችን ተናገራችሁ ጎበዞች የኩላሊት ዋና ዋና ተግባሮች በሰውነታችን ውስጥ ቆሻሻን በማጣራት ለሰውነታችን አስፈላጊ የውሃና የጨው መጠንን በማስቀረትና እንዲሁም ደምን በማጣራት ሽንት እንደሚፈጠር ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ ተማሪዎች የለቱን ትምህርት በዚህ አጠናቀናል በሚቀጠለው ሳምንት የምግብ ንጽህና በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ እስከዚያው ድረስ ግን ደና ይሁኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች ደህና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት አምስተኛ ክፍል የዝግጅት ቁጥር 20 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ ካዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ተመርጥና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ደህናናችሁ ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ለመምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ? እባኮትን መምር የተማሪዎችን ምላሽ ይቀበሏቸው? ማሪዎች ባለፈው የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ስለ ጽድጃ ተመራችሁ እንደነበር ተናገራችሁ ጎበዞች ጽድጃ ማለት በሰውነታችን ውስጥ በመግብ ለማት ወይም መፈጨትና መድቀቅ ሂደት ውስጥ ሰውነታችን የማይቀበለውን አሊያም የሚያስወግዳቸውን ቆሻሻ የማስወጣት ሂደት እንደሆነ ተናገራችሁ በጣም ጥሩ ሰውነታችን በተፈጠሩ የተለያዩ ኬሚካዊ ሂደቶችን እንደሚያከናውን በግንባንደንት ወቅት ውጋጆችን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ 
ውሃና ጨዎችን በስራተ ጽድጃ ማካኝነት እንደሚወገዱ የሰውነታችን ቆዳ የተነባበረ እንደሆነ እሱም ውጫዊና ውስጣዊ የቆዳችን ክፍል በመባል እንደሚታወቅ ኩላሊት የስራተ ጽድጃ ካል እንደሆነ ኩላሊቶች ቆሻሻን ማጣራት ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ የውሃና የጨው መጠንን በመመጠን ሰውነታችን ውስጥ እንደሚያስቀሩ ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ ተማሪዎች ስለ ጽድጃ ይበልጥ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልድገምላችሁ ሰውነታችን በተፈጠሩ የተለያዩ ኬሚካዊ ህደቶችን እንደሚያከናውን በግንባንደንት ወቅት ውጋጆችን ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ውሃና ጨዎችን በስራተ ጽድጃ ማካኝነት እንደሚወገዱ የሰውነታችን ቆዳ የተነባበረ እንደሆነ እሱም ውጫዊና ውስጣዊ የቆዳችን ክፍል በመባል እንደሚታወቅ ኩላሊት የስራተ ጽድጃ ካል እንደሆነ ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምርታችን ደግሞ የምግብ ንጽህና በሚል ራስ እንማራለን በዛሬው የሬዲዮ ትምርታችን ደግሞ የምግብ ንጽህና በሚል ራስ እንማራለን ተማሪዎች ለምሁኑ የምግብ ንጽህና ማለት ምን ማለት ነው እስኪ የምታውቁት ንጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ መምህር ባኮትን መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው መልካም ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ ጎበዞች ማንኛውም የሚበላና የሚጠጣ ነገር በሽታምጪ በሆኑ ተዋሲያን ንክኪ ወይም እንዳይራቡበት ሲጣበቅ የምግብ ንጽህና ተጠበቀ ይባላል ማንኛውም የሚበላና የሚጠጣ ነገር በሽታምጪ በሆኑ ተዋሲያን ንክኪ ወይም እንዳይራቡበት ሲጣበቅ የምግብ ንጽህና ተጠበቀ ይባላል ተማሪዎች ምግብ በህይወት ለመኖር በጣም አስፈላጊ ነው ነገር ግን ንጽህናው ካልተጠበቀ በተመጋቢው ላይ ጉዳት ያመጣል ምክንያቱም ንጽህናው ካልተጠበቀ በሽታምጪ በሆኑ ጥቃቅን ተዋሲያን በቀላሉ ሊመረዝ ይችላል ስለዚህ የምግብ ንጽህና መጠበቅ ተገቢ ነው ታዲያ ተማሪዎች ምግብን በንጽህና እንዴት መጠበቅ ይቻላል ትላላችሁ ስለ ምግብ ንጽህና አጠባበቅ ዘዴዎች እጃችሁን ይያወጣችሁ መልሱን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር ተማሪዎች ተራ በተራ እጃቸውን ይያወጡ እንዲመልሱ ያድርጓቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች ተናገራችሁ መልካም የምግብ ንጽህና ያያዝ ራሱን የቻለ ሳይንሳዊ ሙያ ነው ምክንያቱም ምግብ በንጽህና ባለመያዙ የተነሳ በተለያዩ በሽታዎች በርካታ ሰዎች ለመተዳርገዋል በምግብ ንጽህና ለመጠበቅ ምክንያት እስካሁን 200 የሚደርሱ በሽታዎች ይከሰታሉ ተማሪዎች በዚህም የተነሳ 1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት በያመቱ በለጋድሚያቸው ህይወታቸውን ያጡ ነው ስለዚህ ተማሪዎች ይህን ያህል ችግር የሚያስከትለውን የምግብ ንጽህና አጠባበቅ በአግባቡ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ተማሪዎች የምግብ ንጽህናን ለመጠበቅ የሚከተሉትን ተግባራት መከወን ተገቢ ነው ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችንን መታጠብ ሁሉ ጊዜ ምግብ የምናዘጋጅበትን ቦታ ማጽዳት ምግብ ስናበስልና ስንከት ወይም سنቆራረጥ ንጽህናው የተጠበቀ ኮፍያ ወይም ሻሽ ማሰር ምግብ ለማዘጋጀት የምንጠቀምባቸውን ጥሬቃዎች ንጹህ መሆናቸውን ማረጋገጥ ለምግብ ማብሰያ የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች ንጽህና መጠበቅ ምግብ ለማብሰል የምንጠቀምባቸው ቁሳቁሶች 
ዝምቦች አይጦችና ሌሎች ተዋሲያን እንዳይነካኩ መጠበቅ እንዲሁም ያዘጋጀነውን ምግብ በማቀዝቀዣ ወይም በፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥም ያስፈልጋል ተማሪዎች እንግዲህ የምግብ ንጽህናን ለመጠበቅ ቀደም ሲል ያነሳናቸውንና ሌሎችን መጥቀስ ይቻላል እኛም በለተለት ምግብ ከመመገባችንና ከተመገብን በኋላ እጃችንን በደንብ መታጠብ ይኖርብናል ምክንያቱም በእጃችን ላይ ረቂቅ ተዋሲያን ሊኖሩ ስለሚችሉና በመንመገብበት ጊዜ ከምግብ ጋር ገብተው ለበሽታ እንዳንጋለጥ ይረዳናል ተማሪዎች በሌላ በኩል የተበላሹና በመበላሸት ላይ ያሉ ምግቦችን መመገብ ከፍተኛ የጤና ጉዳት ወይም ህመም ስለሚያመጣ መጠቀም የለብንም ተማሪዎች ምግብ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ ማቆየትም ይቻላል እስኪናንተም ከመታውቋቸው የምግብ ማቆያ ዘዴዎች እጃችሁን ይያወጣችሁ ለክፍል መመራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር ተማሪዎቹ የሚያውቋቸውን የምግብ ማቆያ ዘዴዎችን ተራ በተራ እንዲናገሩ ያደርጓቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች ብዙዎቹ ለምግብነት የምንጠቀምባቸው የምግብ አይነቶች ለብዙ ጊዜ የመቆየት ችግር አለባቸው ይህም የሚሆነው እንደ ምግቡ ሁኔታ በውስጣቸው የተለያየ የውሃ መጠን ያዛቸው ነው ይሁን እንጂ ምግቦች ሳይበላሹና በውስጣቸው ያለው ይዘት ሳይለቅ ማቆየት ይቻላል ይህም ምግብን የማቆየት ዘዴ ይባላል ተማሪዎች ሳይንሳዊ ዘዴን ተጠቅሞ ምግብን የማቆየት ዘዴ ሶስት ዋና ዋና መንገዶች አሉት። አንደኛው በምግብ ውስጥ ያለው ንርጥበት እንዲወገድና በሽታም ጪ ተዋሲያን እንዳይራቡ በማድረግ ነው። ሁለተኛው ዘዴ በምግብ ውስጥ ሊኖር የሚችሉ ተዋሲያን በሰውነታቸው ውስጥ የሚገኘውን ውሃ ማስወገድና እንዳይራቡ ማድረግ ነው። ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ ጎጂ ተዋሲያን በመግብ ውስጣዊ ክፍል እንዳይገቡ መቆጣጠር ነው ተማሪዎች ቀደም ሲል የተቀሰናቸውን ዘዴዎች ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ የምግብ ማቆያ መንገዶችን መጠቀም ይቻላል በባህላዊ መንገድ ከተመለከት በጨው በስኳር በጸሃይ በኮምጣጤ በጭስ በእንፋሎትና በበረዶ በማድረግ ማቆየት ይቻላል እንዲሁም በዘመናዊ ዘዴ ደግሞ በማቀስቀዣ በማድረግና በማሸግ ማቆየት ይቻላል ተማሪዎች እስኪያውን ደግሞ የለቱን የሬዲዮ ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦችን ላስተዋሳችሁ በመግብ ንጽህና ጉድለት ከ200 በላይ በሽታዎች እንደሚከሰቱና 1.5 ሚሊየን በላይ ህፃናት ህይወታቸውን እንደሚያጡ የምግብ ንጽህናን ለመጠበቅ ስለሚያስችሉ ዘዴዎች ለምሳሌ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊትና በኋላ እጃችንን መታጠብ እንደሚገባ ሁልጊዜ ምግብ የሚዘጋጅበት ቦታ ንጽህና መጠበቅ እንዳለበት እንዲሁም ምግብ ሳይበላሽ ለረጅም ጊዜ የማቆያ ዘዴዎችን ለምሳሌ በጨው በስኳር በጸሃይ በእንፋሎት በማቀዝቀዣና በሌሎች መንገዶችም ማቆየት እንደሚቻል ተመራጫል ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ የሬዲዮ ትምህርታችን ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ መልሳችሁን እጃችሁን ያወጣችሁ ለመመራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ለጥያቄው ተዘጋጃችሁ መልካም ጥያቄ ቁጥር 1 ምግብን የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል ኡነት ወይስ ሀሰት ምግብን የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል ኡነት 
ویس حاست تماریوچ ملسو اونت نو کالاچو تک کلاچو تیا کیا گوتر حولت مگب و من نزدگاج بات کیزی یه میکات تاویتونو ها کم از زگاج تاچن به فیت نوهالا جاتنن متاتب ل یه من نزدگاج باتن بوتامات داد هم روها یه من دت کم با چونک آوچ نیز این نامت ابک ما هول تماریوچ ملسو ما حلوم بلاچو ملساچو تککلناچو تیاکی کتر سوست مگوین سای بلاش لرجم گزیه ماکو یازر یکوانود عراتون تناگرو مگوین سای بلاش لرجم گزیه ماکو یازر یکوانود عراتون تناگرو ملسون لك في الممراتشو تناقراتشو بطام ترو بسكوار بچاو بكم تاتي ببردو بما قسقجاننا يمسا السلو تنزاديوش كتاك اساتشو تك اكلناتشو واقو تنما مهر كريريو تمرتو والا تماريو تشو بما صحفاتشو كغز عند متواربان اسك عند متواربان ولت يالو تنسلو تندي ويا يوباتشو عدرقواتشو تماریوچ یه زاریو یه ریویو تمرت هاتچین بزیو تا تنها کن. سامنت یه مگه وقت رات به میل رسس کم من نگنا این درس ده نای هونو مهر ده نای هونو تماریوچ ده نای هونو ملیا یه یه میتلا لف ادلم یا مستن یا کفل یه تکان از جسینس یه ریویو تمرت ناو یه زگیجت کوتار های آنت تمرتو که تکیت سکندو چو حالای کت دلن یخ تادی سوابا که تماست دادر تمرت بیرو به فیم زد انارات نتب سوابا تمرت ریدیو یمی تلال لفلان چو یم مستنیا کفل یتک انا جس اینس تمرت نو ریلیو تمرت نه یا تکالی ادماتو تو پروگرام سگیت نوسی اسرائیل دیت یا کر رفت اندامن سن بتهچو تماریوچ اندامن سن بتو ممهر ده ناناچو تماریوچ بله فوس هم من تیتک آن اجزا ساینس تمهر تیت ما را چوتن تاست او سال لچو اسکیم تاست او سوتن لک فلم ما را چو جاتون یاد تاچو تناگرو و کوتن ما مهر یت ما را چم من لاشی کابل آچو ماریوچ، بالف و سامن تیه تک آنچه ساینس تمرد، یه مگه نت اهن نابه میل رست تمر آچون دن برتن آگر آچو. اسکی کال فو سامن تمرد آچن دگمو، تکیت نت وچین لاست او ساچو. به مگه نت اهن نگودلت، کولت متوبلای وشتا وچن دم میکسه تو نه 
1.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት ህይወታቸውን እንደሚያጡ የምግብ ንጽህና ለመጠበቅ ስለሚያስችሉን ዘዴዎች ለምሳሌ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊትና በኋላ እጃችንን መታጠብ እንደሚገባ ሁልጊዜ ምግብ የሚዘጋጅበት ቦታ ንጽህና መጠበቅ እንደሚገባው ተመራጩህ ነበር ተማሪዎች በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ የምንማረው የምግብ ጥረት መንስኤዎችና መፍቴዎቻቸው በሚለረስ ነው በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ የምንማረው የምግብ ጥረት መንስኤዎችና መፍቴዎቻቸው በሚለረስ ነው ተማሪዎች እስኪ ለምግብ ጥረት መንስኤናቸው የምትሏቸውን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ነገሯቸው ባኮተን መምህር የተባሪዎችን መልስ ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች የምግብ ጥረት መከሰት እንደ ያካባዊ ሁኔታ የተለያዩ መንስኤዎችን መጥቀስ ይቻላል ከነዚህም ውስጥ ያየር ንብረት መዛባት ዘመናዊ ያስተራረስ ዘዴ አለመከተል የከተማ ግብርናን በስፋት አስፋፍቶ አለመጠቀም ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል ገልጻችኋል መልካም ተማሪዎች እስካሁን ደግሞ የምግብ ጥረትን ለመቅረፍ የሚረዱ መፍቴዎችን እጃቸውን ያወጣችሁ ለመመራችሁ ተናገሩ ባኮተን መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው በጣም ጥሩ ተማሪዎች የዝና በጥረስ ያጋጥም ውሃን በማቆር መጠቀም ችግኞችን መትከልና መንከባከብ ዘመናዊ አስተራረስ ዘዴና ግባቶችን መጠቀም የተለያዩ ዘዴዎችን ተጠቅሞ ምግብን ለብዙ ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይ ማድረግ በማለት ከመለሳችሁ ትክክልናችሁ ተማሪዎች ከዚህ ቀጥሎ የግብርና ባለሙያ የሆኑ ታቶ አክመል በአንድ ትምርት ቤት ተገኝተው ከተማሪዎች ጋር ያደረጉትን ውይይት አብረንከታታል። ባኮተን መምህር ተማሪዎቹ ያቷክመልና የተማሪዎችን ውይይት በጥሞና እንዲከታተሉ ያድርጓቸው። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደና እንደምን አሉ? እሺ ደና እኔ አቷክመል ባላለሁ። የግብርና ባለሙያ ነኝ። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት ከናንተ ጋር ስለ ምግብ ጥረት መንስዮችና መፍቴዎቻቸው እንድንዋይ ነው ተማሪዎች እንግዲህ በዚህ ርስ ላይ እናንተም የምትተውቁትን ሐሳብ የተናገራችሁ በጋራ እንዋያያለን ማለት ነው። እኔ ጥያቄ አለኝ። እሺ ስንክን ንገረኝና ጥያቄ ይሄን መቀጠል ትችላለህ። ተማሪ መብራቱ ባላለው። ጥያቄ ምንድነው? የምግብ ጥረት ሊያስከትሉ የሚችሉ መንስዮችን በዘርዘር እንዲነግሩን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው። እሺ ጥሩ ጥያቄ አንስተዋል መብራቱን። መንስዮቹ በርካታ ናቸው ነገር ግን ያየር ሁኔታ መዛባት ምርትን ለማሻሻል ዘመናዊ ያሰራር ዘዴና ለመከተል የከተማ ግብርናን ትክክለ ሰጥቶ አለማስፋፋት የሚጠበቀውን ያልዝና በወቅቱ አለመዝነብና የመሳሰሉት በዋነኛነት የሚጠቀሱ ናቸው እሺ ሌላ ጥያቄ አለኝ ኖሮ እኔ ጥያቄ አለኝ ቀጥ እሺ ሰሜ ቅድስት ይባላል ያየር መዛባት ምን ማለት ነው መልካም ያየር መዛባት ማለት ደንሽ በተለያየ መልኩ በመጨፍጨፍ ያየር መላወጥ ይከሰታል ይሄም አየር መዛባት ይባላል ተማሪዎች ያየር ሁኔታ ሲዛባ ሰብሎች በኃይለኛ በረዶ ጎርፍ በቁርና ንፋስ ይጎዳሉ ማለት ነው 
ለመሆኑ ዘመናዊ አሰራርና ግባቶችን አለመጠቀም እንዴት ነው ለምግብ ጥረት መንስኤ የሚሆኑበት አብራርቶ ቢነግሩንስ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው መብራቱ ይጠየቀው ዘመናዊ አስተራረስን አለመከተል ሰብሎችን አፈራርቆ አለመዝራት ዘመናዊ አስተራረስን አለመከተል ነው ተማሪዎች ማዳበሪያና ምርጥ ዘር በግብአትነት አለመጠቀም የምግብ ጥረት መንስኤ ከሆኑት የሚቆጠሩ ስለሆኑ ነው እሺ ዛጋ እጅህ ነው አጣሽ ልጅ ጥያቄ አው አመሰግናለሁ ስሜት ራስ ይባላል የከተማ ግብርና ሲባል ግልጽ ስላልሆነልኝ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ትራስ የሁላችሁም ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁ ተማሪዎች የከተማ ግብርና የምንለው በከተማ መከድ የሚችሉ እንደ ዘመናዊ ደሮርባታ ከብት ማደለብ በክፍት ቦታ አትክልቶችን ማልማት ያሉትን ነው ነገር ግን ባግባቡ ስላልተሰራባቸው የምግብ ጥረት መንስኤ ተደርገው የሚወሰዱ ናቸው ተማሪዎች ሰብሎች ከመዘራታቸው በፊትና ከተዘሩ በኋላ በየጊዜው በቂ ዝናብ ይፈልጋሉ ነገር ግን በቂ ዝናብ መጠን ከሌለ አንዱ የምግብ ጥረት መንስኤ ነው ተማሪዎች እስካሁን በተዋየ ነው ግልጽ ያኖርላችሁ ጥያቄ ወይም ያልገባችሁ መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ለተጠይቁኝ ትችላላችሁ እሺ እዚጋ ሆነ ቀጥ እሺ ጫልተው ባላለው እስካሁን ያመገብ የጥራት ማንሲዎችን ነግረውናል ለችግሩ ማፍቴ ካለውት ቢናግሩኝ ብዬ ነው ተማሪ ጫልቱ የጠየቀችው በጣም ጥሩ የሆነ ጥያቄ ነው ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ይሁን በማቆር በከተማ አካባቢ ትናንሽ ክሩዮችና ጉድጓዶችን ተጠቅሞ የጓራ አትክልቶችን ማልማት ይቻላል ችግኞቹን መትከለና መንከባከብ የተፈጠሩ አደጋን እንደ ከባድ በረዶ ዝናብና ንፋስ ያሉትን መከላከል ያስችላል ጥያቄ አለ አለ ተማሪዎች ነሽ እጃው ጣ የታየኝ አይደለም የዛሬው ይታችን በዚህ እናብቃና በሚቀጥለው ለያ ጥያቄ ሲኖራችሁ ድጋሚ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ እኛም እናመሰግናለን ተማሪዎች አቶ አክመል የምግብ ጥረት መንስኤዎችና መፍቴዎቻቸውን አስመልክቶ ከተማሪዎች ጋር ያደረጉትን ውይይት ተከታተላችሁ በጣም ጥሩ አስኪ ከውይይቱ የተረዳችሁት ትንፍሪ ሐሳብ ለክፍል መምራቹ ተራ በተራ ተናገሩ እባኮትን መምህር ተማሪዎቹ እጃቸውን ያወጡ ሊናገሩ ያድርጓቸው መልካም ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ ጎበዞች ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ ትምርታችንና ከውይይቱ ዋና ዋና ሐሳቦችን ላስተዋውሳችሁ ለምግብ ጥረት መከሰት በርካታ መንስኤዎች መኖራቸውን ነዚህም ያየር ሁኔታ መዛባት መሆኑን የከተማ ግብርናን ትኩረት ሰጥቶ አለ መስራት መሆኑን ምርትን ለማሻሻል ዘመናዊ አስተራረስና ግብአቶችን አለመጠቀም መሆኑን እንዲሁም ለምግብ ጥረት መፍቴ የሚባሉት ውሃን በማቆር መጠቀም መሆኑን በከተማ አካባቢ ትናንሽ ኩሬዎችና ጉድጓዶችን በመጠቀም ማልማት የሚቻል መሆኑን እንዲሁም ችግኞች መትከልና መንከባከብ መሆናቸውን ተመራጫል ተማሪዎች የምግብ ጥረት መንስኤዎችና መፍቴዎቻቸውን አስመልክቶ ይበልጥ እንድትረዱ የለቱን ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦች እንደገና ላስተዋውሳችሁ ለምግብ ጥረት መከሰት በርካታ መንስኤዎች መኖራቸውን እነዚህም ያየር ሁኔታ መዛባት መሆኑን የከተማ ግብርናን ትኩረት ሰጥቶ አለ መስራት መሆኑን ምርትን ለማሻሻል ዘመናዊ አስተራረስና ግባቶችን አለ መጠቀም መሆኑን እንዲሁም ለምግብ ጥረት መፍቴ የሚባሉት ውሃን በማቆር መጠቀም መሆኑን በከተማ አካባቢ ትናንሽ ኩሬዎችና ጉድጓዶችን በመጠቀም ማልማት የሚቻል መሆኑን እንዲሁም ችግኞች መትከልና መንከባከብ መሆናቸውን ተመራጫል አሁንስ በደንብ ተረዳችሁ ተማሪዎች መልካም ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ የዛሬውን ትምህርት ለማስተዋወስ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ ጃችሁን ያወጣችሁ መልሶቻችሁን ለመምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መመር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው 
ጥያቄ ቁጥር 1 ያየር ሁኔታ መዛባት የምግብ እጥረት መንስኤ ነው ሃ አውነት ለ ሀሰት ያየር ሁኔታ መዛባት የምግብ እጥረት መንስኤ ነው ሃ አውነት ለ ሀሰት ማሪዎች መልሱ ሃ እውነት ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክለናችሁ ምክንያቱም ያየር ሁኔታ መዛባት የምግብ ጥረት መንስኤ በመሆኑ ነው ጥያቄ ቁጥር 2 ዘመናዊ የዶሮ ወርባታን በከተማ ማካሄድ ይቻላል ሃ ሀሰት ለ እውነት ዘመናዊ የዶሮ ወርባታን በከተማ ማካሄድ ይቻላል ሀ ሀሰት ለ አውነት በጣም ጥሩ ተማሪዎች መልሱ ለ ኡነት ነው ካላችሁ ትክክለናችሁ ጥያቄ ቁጥር 3 በከተማ አካባቢ ተናንሽ ኩሬዎችና ጉድጓዶችን መጠቀም ለምግብ ጥረት መፍትሄ ይሆናል ሀ ኡነት ለ ሀሰት በከተማ አካባቢ ተናንሽ ኩሬዎችና ጉድጓዶችን መጠቀም ለምግብ ጥረት መፍትሄ ይሆናል ሀ ኡነት ለ ሀሰት ማሪዎች መልሱ ሀ አውነት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ምክንያቱም ለምግብ ጥረት መፍትሄ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ በከተማ አካባቢ ተናንሽ ኩሬዎችና ጉድጓዶችን መጠቀም በመሆኑ ነው ተማሪዎች የዛሬው ትምርታችን በዚሁ ተጠናቋል በቀጣይ ሳምንት ጎጂ ድርጊቶች በሚል ርዕስ እንገናኛለን እስከዚያው ድረስ ደህና ይሁኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች ደህና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም ያ አምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምርት ነው የዝግጅት ቁጥር 22 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል ይህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ በፊም 94.7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ትምርታችን ምን እንደተማርነት አስታውሳላችሁ እስኪ የምታስታውሱትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው
መልካም ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ምህርታችን ሰላም ምግብ ጥረት መንስዮችና መፍቴዎች በሚል ራስ ተመራጩ እንደነበር ከተናገራችሁ ጎበዞች ናችሁ በተጨማሪም ከባለፈው ትምህርት በጥቂቱ ዋና ዋና ነጥቦችን ላስተዋሳችሁ ያየር ንብረት መዛባት የዝና ብጥረት ማጋጠም የምግብ ጥረት መንስዮች እንደሆኑ ዋና ቁሮ መጠቀም ችግኞችን መትከልና መንከባከብ የምግብ ጥረት እንዳይከሰት መፍቴ መሆናቸውን ተመራጩ ነበር ተማሪዎች ስለ ምግብ ጥረት መንስዮችና መፍቴዎቻቸው ይበልጥ እንድትረዱ ከዋና ዋና ነጥቦች ውስጥ የተወሰኑትን ልድገምላችሁ ያየር ንብረት መዛባት የዝና ብጥረት ማጋጠም የምግብ ጥረት መንስዮች እንደሆኑ ዋና ቁሮ መጠቀም ችግኞችን መትከልና መንከባከብ የምግብ ጥረት እንዳይከሰት መፍቴ መሆናቸውን ተመራጩ ነበር መልካም ተማሪዎች በዛሬው ክፍል 22 የሬዲዮ ትምህርት ዘገጀት ደግሞ ከምግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች በሚል ራስ እንማራለን ከምግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች በሚል ራስ እንማራለን ተማሪዎች ከምግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች የምንላቸውን ጃቹን ይያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ መምህር ባኮተን የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ከመግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች የሚባሉት በርካታ እንደሆኑና ከነዚህ ሞስት ጥሬ ስጋ መመገብ ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት ዋነኞቹ እንደሆኑ ተናገራችሁ ጎበዞች ተማሪዎች እስኪሁን ደግሞ ከጎጂ ድርጊቶች ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ችግሮችን ለመምራችሁ ተናገሩ መምህር አባኮትን ከጎጂ ድርጊቶች ጋር ተያይዘው የሚከሰቱ ችግሮችን ከተማሪዎቹ ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ጥሬ ስጋን በመመገብ ያልፈላ ወተትን መጠጣት ያባ ሰንጋ በሽታ የደስታ በሽታ የኮሶትል የመሳሰሉት በሽታዎች እንደሚከሰቱ ከገለጻችሁ ትክክል ናችሁ ተማሪዎች ቀጥሎ ደግሞ የጤና ባለሙያ የሆነችው ወይዘር የተናኘ ድጋፍ ከመታደርግላችሁ ሰዎች ጋር የምታደርገው ውይይት አብረን ከታታል ባኮትን መምህር ተማሪዎቹ ውይይቱን በጥሞና እንዲያደምጡ ያድርጓቸው ዘምብለጓድል ምንድነው ነው ካሁን በፊት ባደረግነው ውይይት ግን እዚያብየው እንዳላችሁ አውቃለሁ ምን ጀን ነው ወሬው ችግር አለ አይ ታሁን በፊት በሌሎች ርሶች ነው የተያየ ነው አሁን ደሞ እሱን ብንወያይበት ጥሩ ነው መልካም ለዛሬ ጎጂ ድርጊቶች ከመንላቸው በሁለቱ ላይ እንወያያለን እናንተም ተራ በተራ ሐሳብ ትሰጣላችሁ እስኪ ዘጋ አቶማ ዴቦ ጥሪ ስጋ መመገብ ያለውን ጉዳት እስኪ እንገሩኝ አመሰግናለሁ ካሁን በፊት ይባለኝ ግን ይዛበ ጥሪ ስጋ መመገብ ብዙ ጉዳት አለው ምክንያቱም የርድ ኢንሲሳ በቁማቸው በተለያዩ በሽታዎች 
ታይዘው ሊሆን ሲለሚችል ከታረዱም በኋላ ቢሆን በኒኪኪ ጎጂ ተዋሳያን ሲጋውን ሊመርዙት ይችላሉ። እንዲሁም የኮሶ ቲሊና ሌሎች ጥገኛ ቲላቲሎች በኢርዲን ሲሳቱ ስጋ የውስጥ ክፍል ሊኖሩ ይችላሉ። ጢሬን ሲጋ መመገብ በሰው ጤንነት ላይ ጉዳት ያመጣል። መልካም አቶ ማዲቦ እሺ አቶ አብርሃም እሚጨምሩት አለ? አዎ ዋ እኔ እየጨምራለሁ እንጂ ጥሬ ሰጋን መመገብ በርካታ በሽታዎች በጤነኛ ሰው ላይ እንዲከሰት ያደርጋል። ተየ በጣ ጨማሪም ከነዚህ 13 የሚሆኑት እንደ አባ ሰንጋ በሽታ አባ ጎርባ ደሞ የኮስወትል የብዱሻ በሽታና ሌሎችም እንደሆኑ ካሁን በፊት ከተወያየ ነው አስተውሳለሁ አይደለም እንዴ በትክክክ ኦሃ በጣም በጣም ጥሩ አቶ ሀሰንስ የሚናገሩት ሐሳብ አለ? እኔ እንኳን እኔ እንኳን መናገር የፈለኩት ወተት ያፈሉ መጠጣት ስላለው ጉዳት ነው ወተትን ሲያፈሉ መጠጣት ጥሬ ስጋ በመመገብ ከሚመጡ በሽታዎች ጋር ተመሳሳይ ነው። አመሰግናለሁ አቶ ሀሰን። ወይዘሮ ደምቱ ጆትን አውጥቶ ነበር ተጨማሪ ሐሳብ አለውት? እኔ እንኳን ሐሳቤም እንድነው ወተትን ተያፈሉ መጠጣት በሽታም ጪ ሆኑ ራቂቅ አካላት ወይም ተዋሲያን እንዲራቡ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል። በመንጠጣበት ጊዜ በቀላሉ ለበሽታ እንገለጣል። ተላዚህ ሁል ጊዜ ወተት ተመጣጣታችን በፊት ማፍላት አለብን መምለውኒ በጣም ጥሩ ሁላችሁም ጥሩ ሐሳብና ገለጻን እየሰጣችሁት በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ቀጠሮ ስላለብ ይልሂድ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው ነው ያያለን በሉ እንግዲህ ደና ሆኖ በይያና ሆኒ አቢያና ሆኒ ሰላም እና መሰግን ማሪዎች ውይይቱን በጥሞን አደምጣችሁ መልካም እስኪ ከውይይቱ ያደምጣችሁትን ዋና ዋና ነጥቦች እጃችሁን ይያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኮትን መመር ከተማሪዎች መልሶችን ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች በውይይቱ ያደምጣችሁትና የተረዳችሁትን ለመምራችሁ ተናገራችሁ መልካም አሁን ደግሞ በዛሬው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ከተማራችሁትና በውይይቱ ከተነሱት ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን እኔ ላስተውሳችሁ ከመግብ ጋር የተያዙ ጎጂ ድርጊቶች ከመንላቸው ጥሬ ስጋን መመገብና ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት እንደሆኑ ጥሬ ስጋን መመገብና ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት የተለያዩ በሽታዎችን እንደሚያመጣ ለምሳሌ የብዱሻ በሽታ ያባ ሰንጋ በሽታ ያባ ጎርባ በሽታና የኮሶትል በሽታ እንደሚያመጣ ተመራጭዋል ተማሪዎች ስላላቱ ትምህርት ይበልጥ እንድትተረዱ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦችን እንደገና አላስተውሳችሁ ከመግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች ከመንላቸው ጥሬ ስጋን መመገብና ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት እንደሆኑ ጥሬ ስጋን መመገብና ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት የተለያዩ በሽታዎችን እንደሚያመጡ ለምሳሌ የብዱሻ በሽታ ያባ ሰንጋ በሽታ ያባ ጎርባ በሽታና የኮሶትል በሽታ እንደሚያመጣ ተመራጭዋል ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ ትምህርት የወጡ ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ መልሱን እጃችሁን ይያወጣችሁ ለመመራችሁ ተናገሩ አባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው ጥያቄ ቁጥር 1 ጥሬ ስጋ በመመገብ ከሚመጡ በሽታዎች የማይመደበው የቱ ነው ሀ የኮሶትል ለ ያባ ሰንጋ በሽታ ሐመሮሃ ያ አስመ በሽታ መ የብዱሻ በሽታ ጥያቄው ነው ደግሞ አለው ጥሬ ስጋ በመመገብ ከሚመጡ በሽታዎች የማይመደበው የቱ ነው ሀ የኮሶትል ለ ያባ ሰንጋ በሽታ ሐመሩሃ ያ አስመ በሽታ መ የብዱሻ በሽታ
ተማሪዎች ሐመሮሃ ያስመ በሽታ ብላችሁ መለሳችሁ ትክክል ናችሁ ምክንያቱም ያስመ በሽታ ጥሬ ስጋ በመመገብ የሚመጣ በሽታ አይደለም በተጨማሪም ያልፈላ ወተትን በመጠጣት የሚመጣ በሽታ አይደለም ጥያቄ ቁጥር 2 ያልፈላ ወተት ለበሽታ አምጪ ተዋሲያን መራቢያ ምቹ ነው ያልፈላ ወተት ለበሽታ አምጪ ተዋሲያን መራቢያ ምቹ ነው ሃ አውነት ለሃሰት አሪዎች ሃ እውነት ነው አላችሁ ትክክለናችሁ ምክንያቱም ያልፈላው ወተት ለተዋሲያን መራቢያ ምቹ በመሆኑ ነው ጥያቄ ቁጥር 3 ጥሬ ስጋን መመገብ የሚያመጣው ጉዳት የለም ሃ እውነት ለሃሰት ጥሬ ስጋን መመገብ የሚያመጣው ጉዳት የለም ሃ እውነት ለሃሰት በጣም ጥሩ ተማሪዎች መልሱ ለሃሰት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክልናችሁ ምክንያቱም ጥሬ ስጋን በመመገብ የሚመጡ በርካታ በሽታዎች ስላሉ ነው ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ ጨርሰናል ባኮ ተነመመር ከሬዲዮ ትምህርት በኋላ በተማሪዎቹ መጻፍ ከገጽ 163 እስከ 165 ያሉትን ስዕሎች እንዲመለከቱ በማድረግ ምን ያህል ግንዛቤያቸውን እንዳዳበሩ ተጨማሪ ጥያቄ ጠይቋቸው ተማሪዎች የዛሬው የሬዲዮ ትምህርት በዚሁ ተጠናቋል ሳምንት ኤችአይቪ እና ኤድስ በሚል ራስ እንገናኛለን እስከዚያው ድረስ ደህና ሆኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች ደህና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ዝግጅት ቁጥር 23 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ ታዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፊም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው በሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የስራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው የትምርት ጊዜያችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ እስኪ የምታስታውሱትን ለመምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ እባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ባለፈው ሳምን ከመግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች በሚል ርዕስ ተምራችሁ እንደነበረ ተናገራችሁ መልካም በትምህርቱ ውስጥም ጥሬ ስጋን ሳይበስሉ መመገብ ወተትን ሳይፈሉ መጠጣት ጥሬ ስጋን በመመገብና ወተትን ሳይፈሉ መጠጣት ለተለያዩ በሽታዎች ሊያጋልጡ እንደሚችሉ ተምራችሁ ነበር አስታውሳችሁ ጎበዞች 
ተማሪዎች የዛሬው የትምርታችን ራስ ደግሞ ኤችአይቪ እና ኤድስ የሚል ነው የዛሬው የትምርታችን ራስ ደግሞ ኤችአይቪ እና ኤድስ የሚል ነው ተማሪዎች ወደ ዛሬው የትምርት ራስአችን ከመግባታችን በፊት የሚከተለውን አጭር የግጥም ስነኝ እናዳምጥ ትንሽ ትልቅ አይል ዘራይል ሃይማኖት አሰቃይ በሽታ ሰው ጨራሽ ነው በሞት መተላለፊያውን ጠንቅቀን ካወቀን በእድሳን ያዝም መግታት እንችላለን ተማሪዎች አጭሩን ግጥም አዳመጣችሁ እስኪ በደንብ እንድትረዱ አንድ ጊዜ ልትገመላችሁ ትንሽ ትልቅ አይል ዘራይል ሃይማኖት አሰቃይ በሽታ ሰው ጨራሽ ነው በሞት መተላለፊያውን ጠንቅቀን ካወቀን በእድሳን ያዝም መግታት እንችላለን ሁሉም ነገር በእኛ አሁን ሸለተኛ ህይወት ሁሉ ጋር እያሰሙመስ ተማሪዎች ከላይ ከቀረበው አጭር የግጥም ስነኝና ከዜማው ምን ተረዳችሁ? እስኪ የተረዳችሁትን ለክፍል መምራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ? አባኮትን መምር ከተማሪዎቹ ምላሻቸውን ይቀበሏቸው? ተማሪዎች ከዜማውና ከግጥሙ የተረዳችሁት መልሶቻችሁን ተናገራችሁ በጣም ጥሩ የድስ በሽታ የሚይዘው ዘርና ቀለም ለይቶ እንዳልሆነ የመተላለፊያው መንገድ አውቀን ከተጠነቀቀን ለንያዝ እንደማንችል ማግለልና መድሎ መቅረት እንዳለበት ማንኛውም ሰው ለህሙማን እንክብካቤ ማድረግ እንደሚገባ ከተናገራችሁ ትክክለኛችሁ ተማሪዎች ኤችአይቪ ማለት ነጭ የደም ህዋሳችንን የሚጎዳ ቫይረስ ነው ኤችአይቪ ማለት ነጭ የደም ህዋሳችንን የሚጎዳ ቫይረስ ነው ቫይረሱ በደማችን ውስጥ የነጭ ደም ህዋስን ቁጥር መጠን እንዲቀንስ ያደርጋል ይህ ደግሞ ለተለያዩ በሽታዎች እንድንጋለጥ ያደርጋል በሰውነታችን ላይ የመቁሰልና የተለያዩ ህመሞች ይከሰታል እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ኤድስ ይባላል ተማሪዎች ስለዚህ በኤችአይቪ እና ኤድስ መካከል ልዩነት አለ ማለት ነው HIV ማለት የኤድስ በሽታ አምጭ ቫይረስ ሲሆን ኤድስ ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት የሚከሰተው በሽታ ነው HIV ማለት የኤድስ በሽታ አምጭ ቫይረስ ሲሆን ኤድስ ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት የሚከሰተው በሽታ ነው ተማሪዎች አሁን ደግሞ በኤችአይቪ ኤድስ ዙሪያ አቶ ነጋሳ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያደረጉት ውይይት አብረን እናድመጥ ባኮን መምህር ተማሪዎቹ ውይይቱን በጥሞና እንዲያደምጡ ያድርጓቸው ዙሪያሽ አረ ዙሪያሽ አማት አስኪ ነው ጓዶስ ምን ያለሽ ነው ልጆችን ትሪያቸው አየት ጠራሃኝ እንዴ አው ልጆችን ትሪያቸው የት ነው ያሉት እያጠኑ ነው ቆይስ ክለጥራቸው አጫሉ አያል አቤት ማየ አቤት ማ ባሉ ነቶሎ አባታቹ ይፈልጋቸዋል እሺ አቤት አባ አቤት አባ እናንተ ልጆች በእናገር በእናገራል ሰማላችሁ ሄድ እዚ ጎረቤታችን ሰው የቤት ይሄዳችሁ መዋሉን ቆይ እናንተም የሱ ጣፋንታ ደርሶባችሁ ርፍ ትላላችሁ እንደ አባይ ምን ይያልክ ነው ጎረቤታችንን የሚያመኩ ይህስ በሽታ ነው ታዲያን የስ ምን አልኩ ምን እየተናገርክ ነው አባይ እሱ ለመጠየቅ ከመዳችን ጋር ምን አገናኙ ለምን አገናኙ ይገናኛል እንጂ አዘው ትራቹ ስቪስቴዱ የመመገቢያ ቀውንም ሆነ የሚለብሰው ልብስ መነካካታችሁ ይቀራ 
ወቻ እናንተ ልጆች ጉድ እንዳሰሩኝ አባዬ እርስ ማለት እኮ በኤችአይቪ ቫይረስ የሚመጣ በሽታ ነው ይህ ያልኩ ቫይረስ ደግሞ በተፈጠሩ በሰውነታችን ውስጥ በሽታን በመከላከል የሚታወቀው ነጭ የደም ሴል የሚያዳክም ነው እርስ የምንለው ደግሞ በሽታው ሲሆን በቫይረሱ የተጎዳውን ሰው ለተለያዩ በሽታዎች የማጋለጥ እድሩ ከፍተኛ ነው እና ዘንብ ብሎ የሚተላለፍ አይደለም ማለት ነው አዎ አባዬ የእርስ በሽታ የሚተላለፈው የመጀመሪያውና ዋነኛው ጥንቃቄ ጎደለው ወይም ልቅ የግብር ስጋግድኝነት ሲደረግ ነው ለበሽታው ከተጋለጠ ሰው ጋር ስለታማ ነገሮችን በጋራ سنጠቀም በወሊድ ጊዜ በህፃኑና በእናቱ መካከል በሚፈጠረው የደም ንክኪ እንዲሁም ሌላው መንገድ በሽታው ካለባቸው ሰው ጋር የደም ንክኪ ሲኖር ነው ወጭ ሁሉ ይገርማል ታላቁ ዝንብ የሰዘላ ብር ነበር ለመሆኑ ራሳችንን ለመጠበቅና ለመከላከል ምን ማድረግ አለብን ያውለህ ነገየ በቀደም ለተ መንደራችን የሚገኘው ጤና ጣቢያ ሄጄ የተማርኩት ልንገረ ስለ በሽታው ባለሙያ ስትናገር ለየስ በሽታ የሚያጋልጡት ለቅ የሆነ የግብረ ሰጋ ገነኙነት ስለታማ የሆኑትን እንደ መርፌ መላጭ መቀስ ጥፍር ማቁረጫ የመሳሰሉት ነበጋራ መጠቀም እንደሌለብን አክራ ነገኛለች የጸጉር መቁረጫ ማሽኖችም እንደዛው ባልኮል በደም ሳይጸዱና በእሳት ሳይቃጠሉ መጠቀም ለይት በሽታ ሊያጋልጡ ስለሚችሉ በርቱ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል እኔ እንዳነብብኩት መረጃ ከሆነ ባለማችን 15 ሚሊዮን ህጻናት ወላጆቻቸውን በእርስ ምክንያት ያጡ ናቸው 13 ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ። ወጭ ሁሉ የሚገርም ነገር ነው የረገራችሁኝ። እንደ ወደፊትስ ከን የምን ይተበቃል ትላላችሁ? ይውላህ አባዬ በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ግልጹ ይይት ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይም ልጅ በሽታ አጋላጭ ከሆኑ ነገሮች እራስን ማራቀና ህሙማኑን መርዳትና መንከባከብ ይገባናል። እንዲሁም ማግለል የለብንም። በሎ ልጆች ለዛሬ ካባታችሁ ጋር ያደረግነውን ውይይት በዚህ እንቀጭ በሎ አሁን ወደ ጥናታችሁ ሄዱ እውነት የነ ምላጁ ልጆች ከዛሬ ውይይታችን ብዙ ቁም ነገሮችን ጨብጫሉ በጣም ነው ማመሰግናችሁ በርቱ በሎ እኛ ምን አመሰግናለን አባዬ ምንም አይደለም ተማሪዎች ጭውቱን በጥሞና ተከታተላችሁ አይደል መልካ እስታሁን ደግሞ ከጨውጉቱ ምን እንደተረዳችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኮን መመር ከተማሪዎቹ ምላሾቻቸውን ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች ከጨውጉቱ ምን እንደተረዳችሁ ተናገራችሁ በጣም ጥሩ ከጨውጉቱ ኤችአይቪ በደም ንክኪ ሊተላለፍ እንደሚችል ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት ከተደረገ ሊተላለፍ እንደሚችል የኤድስ ህሙማንን ማግለል ሳይሆን መንከባከብ እንዳለብን ኤድስን አስመልክቶ በቤተሰብ ውስጥ ግልጽ ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግና ሌሎች ነጥቦችን ካነሳችሁ ጎበዞች ናቸው ተማሪዎች የለቱን ትምህርትና የጨውጉቱን ዋና ዋና ነጥቦች እንደገና አልደገምላችሁ ኤችአይቪ በደም ንክኪ ሊተላለፍ እንደሚችል ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ልቅ የሆነ ግብረ ስጋ ግንኙነት ከተደረጋ ሊተላለፍ እንደሚችል የኤድስ ህሙማንን ማግለል ሳይሆን መንከባከብ እንዳለብን ኤድስን አስመልክቶ በቤተሰብ ውስጥ ግልጽ ይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተመራጨዋል አሁንስ በደንብ ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች ስታውን ደግሞ ከለቱ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ላቀርብላችሁ በጥሞና ድምጣችሁ ተከከለኛው ምላሽ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ በመህር እባኮን ከተማሪዎቹ ምላሾቻቸውን ይቀበሏቸው ጥያቄ ቁጥር 1 በኤችአይቪ እና ኤድስ መካከል ያለው ልጅነት ምንድነው በኤችአይቪ እና ኤድስ መካከል ያለው ልጅነት ምንድነው
ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምራችሁ ተናገራችሁ መልካም ኤችአይቪ የምንለው ለበሽታው መንስኤ የሚሆነው ቫይረስ ሲሆን ኤድስ ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት የሚመጣውን በሽታ ነው ብላችሁ ከተናገራችሁ ጎብዞች ናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 ተማሪዎች ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የኤችአይቪ መተላለፊያ ያልሆነው የት ነው ከሚከተሉት አማራጮች ውስጥ የኤችአይቪ መተላለፊያ ያልሆነው የት ነው ሀ ልቅ የሆነ ግብረስ ጋር ግንኙነት ለ አብሮ መመገብ ሐመሩሃ በደም ንክኪ መ ስለታማ ነገሮችን በጋራ መጠቀም ማሪዎች መልሱ ለአብሮ በመመገብ ካላችሁ ትክክል ናችሁ ጥያቄ ቁጥር 3 ስለ ኤድስ በሽታ በቤተሰብ ደረጃ ውይይት ማድረግ ብዙም ማስፈላጊ አይደለም አሁንት ወይስ ሀሰት ማሪዎች መልሱ ሀሰት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ በቤተሰብ ደረጃ መወያየት ሁሉም ከበሽታው እንዲጠበቅ ይረዳል ተማሪዎች የለቱ የሬዲዮ ትምህርት በዚህ ተጠናቋል በበለጠ የለቱን ትምህርት ለማጠናከር እንዲረዳችሁ በትምህርት ቤታችሁ ባለው የጸረ ኤድስ ክበባት ምን እየተሰራ እንደሆነ ለመቃኘት መከሩ ባኮትን መምህር የጸረ ኤድስ ክበብን ጎብኝተው ሲመለሱ እርስ በርሳቸው በክፍል ውስጥ ውይይት እንዲያደርጉ ያደርጓቸው ሳምንት የሬዲዮ የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ስራተ ጻሃይ ምንነትና በስራተ ጻሃይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት በሚል ራስ እንማራለን እስከዚያው ደህና ሆኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች ደህና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም ያምስተኛ የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 24 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኤፍኤም 94 ነጥብ 7 ምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው ሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንኡስ የስራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 23 የኤችአይቪ ቫይረስ ምንነት የኤችአይቪ መተላለፊያ መንገዶችን እንዲሁም የኤችአይቪ ቫይረስ የመከላካያ መንገዶችን አስመልክቶ የቀረበውን ትምህርት ተመራጫል አስተዋወሳችሁ በጣም ጥሩ በዛሬው በ24ኛው የትምህርት በሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ስለ ስራተ ጻሃይ ምንነት በስራተ ጻሃይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት ተማራላችሁ በዛሬው በ24ኛው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ደግሞ ስለ ስራተ ጻሃይ ምንነት በስራተ ጻሃይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት ተማራላችሁ ተማሪዎች ለመሆኑ ስራተ ጻሃይ ምንድነው እስኪጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው
ተማሪዎች መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገራችሁ መልካም ስራተ ጻይ በውስጡ መሬትንና ሌሎች አካላትን ያዘ ስብስብ ነው በማለት ከመለሳችሁ ትክክልናችሁ አንድ አንድ ጊዜ ጻይና በዙሪያ የሚገኙ አካላት ስብስብ ጻይና ጽፍሮቿ ተብሎ ይጣራል ስለዚህ ጻይና ጽፍሮቿ የስራተ ጻይ ሌላኛው መጠሪያ ነው ማለት ነው ተማሪዎች በተለምዶ ሰማይ ብለን በመንጠራውና ካናታችን በላይ የሚገኘው ድንበር የለሽ መነሻውና መድረሻው የማይታወቅ ሰፊ አካል ጠፈር ይባላል በጠፈር ውስጥ ያሉ አካላት በሙሉ ዘወትር ዓለም አቋራጥ ይንከሳቀሳሉ በጠፈር ውስጥ እጅግ ተቀራርበው እንዲሁም በተቃራኒው ተራርቀው ሚንከሳቀሱ የተለያዩ አካላት ይገኛሉ በጠፈር ውስጥ የሚገኘው የከዋክብት ትክክለት እራጨት በእንግሊዘኛው ደግሞ ጋላክሲ ይባላል የምንኖርባት መሬት ጸሃይና በዙሪያዋ የሚንቀሳቀሱ አካላት የሚገኙበት ረጨት ወተታማው መንገድ በእንግሊዘኛው ሚልክዌይ ጋላክሲ ይባላል ጸሃይና በዙሪያዋ የሚንቀሳቀሱ አካላት የሚገኙበት የወተታማው መንገድ ረጨትም ያለም አቋረጥ ይንቀሳቀሳል ጸሃይና በጸሃይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት ስብስብ ያለም አቋረጥ በጠፈር ውስጥ ይንቀሳቀሳሉ ጸሃይ በዙሪያዋ ለሚዞሩ አካላት ማከል ናት ተማሪዎች ስራተ ጸሃይ የምንለው በጠፈር ውስጥ የሚገኙ የጸሃይና በዙሪያዋ የሚዞሩ አካላት ስብስብ መሆኑን ተረዳችሁ መልካም ተማሪዎች ለመሆኑ ጸሃይ ምንድናት እስኪጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኮትን መምር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው ተማሪዎች ጸሃይ በስራተ ጸሃይ ውስጥ የምትገኘው ትልቅ ኮከብ ናት በማለት መልስ ከሰጣችሁ ትክክልናችሁ ጸሃይ በስራተ ጸሃይ ውስጥ የምትገኘው ትልቅ ኮከብ ናት በማለት መልስ ከሰጣችሁ ትክክልናችሁ ተማሪዎች በጥንት ዘመን የስራተ ጸሃይ ማከል መሬት እንደሆነች ተታሰብ ነበር ነገር ግን ኢጣሊያዊ መነኩሴ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ለብዙ ዘመናት መሬት የስራ ተጻይ ማከልናት ተብሎ ይነገር የነበረውን አስተምሮ ውድቅ በማድረግ የስራ ተጻይ ማከል ጻይ መሆኑን አረጋገጠ። በወቅቱ ብዙዎች የኮፐርኒከስን አዲስ ግኝት ባለመቀበል ተቃውሞት ነበር። ካመታት በኋላም ጋሊሊዮ ጋሊሊ የጠፈር አካላትን ከርቀት ለመመልከት የሚያስችል ቴሌስኮፕ የሚባል መሳሪያ በመስራት የስራ ተጻይ ማከል መሬት ሳትሆን ጻይ እንደሆነች በድጋሚ ያረጋገጠ በዚህም አስቀድሞ ኮፐርኒከስ የተባለ መነኩሴ ያስተማረው ትምህርት ትክክል መሆኑን መሰከረ ብዙዎች የጋሊሊዮን ትምህርት እውነት ነው ብለው ለመቀበል ተቸግረው ነበር ይሁን እንጂ ቀስ በቀስ የኮፐርኒከስ ግኝትና የጋሊሊዮ ምስክርነት በሳይንስ እየተረጋገጠ በመምጣቱ ዛሬ የስራ ተጻይ ማከል መሆኑዋ ተቀባይነት ሊያገኝ ይችላል ተማሪዎች እስኪ የጻያ አካል ከምን ከምን እንደተገነባች የምታውቁትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኮን መምር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው ተማሪዎች አብዛኛው የጻሃይ አካል የተገደበው ሃይድሮጅንና ሄሊየም ከተባሉ ጋዞች ጥንቅር መሆኑን ከገለጻችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል አብዛኛው የጻሃይ አካል የተገነባው ሃይድሮጅንና ሄሊየም ከተባሉ ጋዞች ጥንቅር መሆኑን ከገለጻችሁ ጥያቄውን በትክክል መልሳችኋል የጻሃይ ሙቀት ምንጭ የሃይድሮጅንና ሄሊየም ጋዞች መቃጠል ነው 
ጸሃይ በስራተ ጸሃይ ውስጥ ትልቋ ኮከብ ናት በስራተ ጸሃይ ውስጥ 99 በመቶ የሚሆነው ክብደት የምትሸፍነው ጸሃይ ናት ጸሃይ ለመድራችን ብርሃንና ሙቀት ትሰጣለች ተማሪዎች የስራተ ጸሃይ አካላት የሚባሉት ማን ማን ናቸው እስኪጫቹን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ አባኮን መመር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው ተማሪዎች የስራተ ጸሃይ አካላት የሚባሉት ፕላኔቶች ጨረቃዎች ተወርዋሪ ኮአክብትና ጅራታም ኮአክብት መሆናቸውን ተናገራችሁ በጣም ጥሩ ተማሪዎች በስራተ ጸሃይ ውስጥ የተለያዩ ፕላኔቶች ጨረቃዎች ተወርዋሪ ኮአክብትና ጅራታም ኮአክብት ይገኛሉ በስራተ ጸሃይ ውስጥ የሚገኙ አካላት ጸሃይን ማከላ አድርገው ይንቀሳቀሳሉ ይህንን የጻይና ጽፍሮቿን እንዲሁም ሌሎች የጠፈር አካላትን እንቅስቃሴ የምናጠናበት የትምርት ዘፍ ስነ ፈለክ በእንግሊዘኛ አስትሮኖሚ በመባል ይታወቃል ፈለክ ማለት ኮከም ማለት ነው በእንግሊዘኛ አስትሮኖም በመባል ይታወቃል ስነ ፈለክ ደግሞ ስለ ኮአክብት እንቅስቃሴና አፈጣጠር የሚያጠና የትምርት ዘርፍ ነው ስነ ፈለክን የሚያጠኑ በኮአክብት እንቅስቃሴ ላይ ምርምር የሚያካሄዱ ባለሙያዎች ደግሞ ፈለካውያን በእንግሊዘኛ አስትሮኖመር ሲባላሉ። ፈለካውያን የጻይና ጽፍሮቿን እንቅስቃሴና አፈጣጠር በማጥናት የተለያዩ መረጃዎችን ይሰበስባሉ። የሰው ልጆች በጠፈር አካላት ላይ ለሚያከናውናቸው ምርምሮች የተለያዩ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችሉ ተግባራትን ያከናውናል። ለምሳሌ ያየር ሁኔታን ለመመዝገብ በቴሌቪዥንና በስልክ ፈጣን መረጃዎችን ለመለዋወጥ የሚያስችሉ ምርምሮችን በማድረግ ለመጣን ይሃብት ለማህበራዊ ለፖለቲካ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ተማሪዎች አሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት አበይት ፍሪ ሐሳቦች ላስተዋውሳችሁ ስራተ ጸሃይ በውስጡ ጸሃይን መሬትንና ሌሎች አካላትን ያዘ ስብስብ መሆኑን ጸሃይና ጽፍሮቿ የስራተ ጸሃይ ሌላኛው መጠሪያ እንደሆነ በተለምዶ ሰማይ የምንለው ካናታችን በላይ የሚገኘው ድንበር የለሽ ሰፊ አካል ጠፈር በመባል እንደሚታወቅ በጠፈር ውስጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸውና የተለያዩ መጠን ያላቸው አካላት እንደሚገኙ በጠፈር ውስጥ የሚገኙ አካላት ዘወትር በማያቋርጥ እንቅስቃሴ ውስጥ መሆናቸው በጠፈር ውስጥ በቁጥር የማይታወቅ ብዛት ያላቸው ኮአክብት ስብስብ መኖሩ በጠፈር ውስጥ የሚገኘው ኮአክብት ክምችት ረጨት እንደሚባል ጻይና ጽፍሮቿ የሚገኙበት ረጨት ወተታማው መንገድ መባሉን ጻይ የስራ ተጻይ ማከል መሆኑን ጻይ በስራ ተጻይ ውስጥ የምትገኝ ትልቋ ኮከብ እንደሆነች ጻይ የስራ ተጻይ ማከል መሆኑን ያረጋግጠው ኒኮላስ ኮፐርኒከስ መሆኑን የጻይ አካል ከሃይድሮጅንና ሄሊየም ጋዞች ተነቅር መገንባቱን ጻይ ለምድራችን የብርሃንና የሙቀት ምንጭ እንደሆነች በስራተ ጸሃይ ውስጥ ፕላኔቶች ጨረቃዎች ተወርዋሪ ኮከቦች ጅራታም ኮከቦችና ሌሎች አካላት የሚገኙ መሆናቸውን ስለ ስራተ ጸሃይ የምናጠናበት የትምህርት ዘርፍ ስነ ፈለክ እንደሚባል ስነ ፈለክ ለመጣን ይሃብት ለማህበራዊ ለፖለቲካ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተመራጭዋል ተማሪዎች በመጨረሻም የለቱን ትምህርት ከመጣናቀቃችን በፊት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ እናንተ ምጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ መልሱን ተናገሩ አባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው ጥያቄ ቁጥር 1 ስራተ ጸሃይ ምንድነው ስራተ ጸሃይ ምንድነው
ተማሪዎች ስራ ተጻይ በውስቱ ጸሃይን መሬትንና ሌሎች አካላትን የያዘ ስብስብ መሆኑን ከገለጻችሁ ትክክልናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 የስራ ተጻይ አካላት የሚባሉት እነማናቸው የስራ ተጻይ አካላት የሚባሉት እነማናቸው ተማሪዎች ስራተ ጸሃይ አካላት የሚባሉት ጸሃይ ፕላኔቶች ጨረቃዎች ተወርዋሪ ኮአክብት ጅራታም ኮአክብትና ሌሎች የጠፈር አካላት መሆናቸውን ከዘረዘራችሁ ትክክልናችሁ ጥያቄ ቁጥር 3 የኮፐርኒከስን ግኝት ትክክለኛነት ያረጋግጠው ተመራማሪ ማን በመባል ይታወቃል የኮፐርኒከስን ግኝት ትክክለኛነት ያረጋግጠው ተመራማሪ ማን በመባል ይታወቃል ተማሪዎች የኮፐርኒከስን ግኝት ትክክለኛነት ያረጋግጠው ጋሊሊዮ ጋሊሊ ነበር ካላችሁ በትክክለ መልሳቸዋል ተማሪዎች በቀጣይ ሳምንት ስለ ስራ ተጻያ አካላት በተዘጋጀ የትምርት ራስ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ሰንብቱ ተማሪዎች ደና ይሰንብቱ መምህር ደና ሰንብቱ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 25 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፌም 94 ነጥብ 7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የስራ ሂደት የቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር እንደምን ሰነበታችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 24 ስለ ስራ ተጻይ ተመራጭዋል በትምህርቱም ስራ ተጻይ በውስጡ ጸሃይን መሬትንና ሌሎች አካላትን ያዘ ስብስብ መሆኑ ጸሃይ የስራ ተጻይ ማእከል መሆኑን ጸሃይ በስራ ተጻይ የምትገኝ ትልቅ ኮከብ መሆኑን አካሏ ከሃይድሮጅንና ሄሊየም ጋዞች ጥንቅር መገንባቱን በዝርዝር ተመራጭዋል በዛሬው በዝግጅት 25 ደግሞ ስለ ስራ ተጻያ አካላት ተማራላችሁ ተማሪዎች የስራ ተጻያ አካላት ምንድናቸው እስኪጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው
ተማሪዎች የሥራ ተጻያ አካላት የሚባሉት ጸሃይና በጸሃይ ዙሪያ የሚዞሩ ፕላኔቶች ጨረቃዎች ተወርዋሪ ኮከቦች ጅራታም ኮከቦች ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ ፕላኔቶች በጸሃይ ስበት ኃይል ተይዘው በጸሃይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት ናቸው ፕላኔቶች የራሳቸው ብርሃንና ሙቀት የሌላቸው በጸሃይ ዙሪያ የሚዞሩ አካላት ናቸው ፕላኔቶችም ባይናችን ማየት የምንችለው ማታማታ ነው ፕላኔቶች የሚታዩት የጸሃይ ብርሃን እላያቸው ላይ አርፎት ይንጸባረቅ ነው ሁሉም ፕላኔቶች በጸሃይ ዙሪያ የሚዞሩበት የራሳቸው መንገድ አላቸው ይህ መንገዳቸው ደግሞ ምህዋር በእንግሊዘኛ ኦርቢት በመባል ይታወቃል ስለዚህም ፕላኔቶች ጸሃይን የሚዞሩት በየራሳቸው ምህዋር ላይ ነው የፕላኔቶች ምህዋር ሞላላ ክብ ወይም ኤሊፕቲካል ቅርጽ አለው ሁሉም ፕላኔቶች በጸሃይ ዙሪያ የሚዞሩት ከመራብ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ነው ፕላኔቶች ለጸሃይ ካላቸው ቅርበት ወይንም ርቀት በመጠናቸው ባላቸው የጨረቃ ብዛትና ጸሃይን ለመዞር በሚፈጅባቸው የጊዜ መጠን ይለያያሉ ተማሪዎች እስኪ የምታውቋቸው ፕላኔቶች እጃችሁን ይያወጣችሁ ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮቱን መምር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው ማሪዎች የፕላኔቶችን ስም ተናገራችሁ መልካም ሜርኩሪ ቬኑስ መሬት ማርስ ጁፒተር ሳተርን ኡራኖስና ኔፕቲዩን በማለት ከዘረዘራችሁ ትክክል ናችሁ ተማሪዎች እስከ ቅርብ አመታት ድረስ ፕሉቶ የምትባል ዘጠነኛ ፕላኔት እንዳለች ይታመን ነበር ነገር ግን የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት ፕሉቶ ከሌሎች ፕላኔቶች የምትለይባቸው በርካታ መገለጫዎች ስላሏት በፕላኔቶች ምድብ ውስጥ መቆጠር እንደሌለባት ከስምምነት ላይ በመدرسቸው ባሁን ወቅት የፕላኔቶች ቁጥር 8 መሆኑ ተቀባይነት አግኝቷል። ፕሉቶ፣ ኤርስና ሴርስ የተባሉ 3 በጣም ትናንሽ ፕላኔቶች በአዲስ ምድብ ለብቻቸው የሚቆጠሩ ፕላኔቶች ናቸው። ተማሪዎች ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ መሬትና ማርስ ለጻሕይ ቅርበት ያላቸው ፕላኔቶች ናቸው። ጁፒተር ሳተርን ኡራኖስና ኔፕቲዩን ደግሞ በተቃራኒው ከጻሕይ ርቀው የሚገኙ ፕላኔቶች ናቸው ከፕላኔቶች ሁሉ ለጻሕይ በጣም ቅርብ የሆነችው ሜርኩሪ ስትሆን ከጻሕይ በጣም ሩቅ የሆነችው ደግሞ ኔፕቲዩን ናት ተማሪዎች ከፕላኔቶች መካከል ትልቁ ፕላኔት ጁፒተር ነው የጁፒተር መጠን በዲያሜትር ሲገለጽ 139600 ኪሎ ሜትር ነው ከፕላኔቶች በመጠን ትንሽ የሆነችው ሜርኩሪ ስትሆን ቀጥሎ ደግሞ ማርስ ቬኑስ እና መሬት በቅደም ተከተላቸው መሰረት መጠናቸው እየጨመረ ይሄዳል በሌላ አነጋገር አራቱ ፕላኔቶች ሜርኩሪ ቬኑስ መሬት እና ማርስ ትንሽ ሲሆኑ ጁፒተር ሳተርን ኡራኖስ እና ኔፕቲዩን ደግሞ ትላልቅ ፕላኔቶች ናቸው ቬነስ እና መሬት ያላቸው መጠን ተቀራራቢ በመሆኑ መንትያ ፕላኔቶች እየተባሉ ይጠራሉ ከተላልቆቹ ፕላኔቶች መካከል ደግሞ ኡራኖስና ኔፕቲዩን ተቀራራቢ መጠን አላቸው ተማሪዎች ለመሆኑ ከፕላኔቶች መካከል በአጭር ቀናት ውስጥ ጻሃይን የምትዞረው የትኛው ፕላኔት ናት ከፕላኔቶች መካከል በአጭር ቀናት ውስጥ ጻሃይን የምትዞረው የትኛው ፕላኔት ናት እስኪ ጃችሁን ያወጣችሁ መልሳችሁን ለክፍል መምራችሁ ተናገሩ ባኮትን መምር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው መልካም ተማሪዎች ከፕላኔቶች መካከል በአጭር ቀናት ጻሃይን የምትዞረው ሜርኩሪ ናት በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ 
ሜርኩሪ ጻይን ለመዞር የሚፈጅባት 88 ቀናት ብቻ ነው ቬኑስ መሬትና ማርስ ጻይን ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ በቀናት ይቆጠራል ማርስ ጻይን ለመዞር መሬት ጻይን ለመዞር ከመፈጅባት ጊዜ በእጥፍ ይበልጣል በተቃራኒው ትላልቆቹ ኳክብት ጻይን ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ በአመታት ይቆጠራል ለምሳሌ ያለም ኔፕቲዩን ጻይን ለመዞር የሚፈጅባት ጊዜ 165 አመታት ነው ተናንሾቹ ፕላኔቶች ጻይን ለመዞር አጭር ጊዜ ሲወስድባቸው ትላልቆቹ ፕላኔቶች ደግሞ ጻይን ለመዞር ረጅም ጊዜ ወስድባቸዋል ተማሪዎች ብዙ ጨረቃ ያላት ፕላኔት ሳተርን ናት ሁሉም ፕላኔቶች ደግሞ ያላቸው የጨረቃ ብዛት ተመሳሳይ አይደለም እንደውም ሜርኩሪና ቬነስ ምንም ጨረቃ የላቸው መሬት አንድ ጨረቃ ሲኖራት ማርስ ደግሞ ሁለት ጨረቃዎች አላት ስለዚህም ተናንሽ ፕላኔቶች በጣም ዝቅተኛ የጨረቃ ብዛት አላቸው ማለት ነው ትላልቆቹ ፕላኔቶች ደግሞ ከፍተኛ የጨረቃ ብዛት አላቸው ለምሳሌ ሳተርን 20 ጨረቃ ጁፒተር 16 ጨረቃ ኡራኖስ 15 ኔፕቲዩን ደግሞ 8 ጨረቃ አላቸው ጨረቃዎች በፕላኔቶች ዙሪያ ያለም አቋረጥ ይዞራሉ ጨረቃዎች የሚታዩት የፀሐይ ብርሃን በላያቸው ላይ አርፎ ሲንጸባረቅ ነው ተማሪዎች ጅራታም ኳክብት ምንድናቸው አስኪጃቹን ይያወጣቹ መልሳቹን ለክፍል መምራቹ ተናገሩ አባኮትን መመር የተማሪዎች መልሶች ይቀበሏቸው ተማሪዎች ጅራታም ኳክብት የበረዶ ቁርጥራጮች የአቧራዎችና የጋዞች ድብልቆች ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ ጅራታም ኳክብት ትናንሽ ራስና ረጅም ጅራት ያላቸው የሥራ ተጻይ አካላት ናቸው ጅራታም ኮከብን በጻይ ዙሪያ ስትዞር ለመጀመሪያ ጊዜ ተመለከተው እንግሊዛዊው ኤድሙን ሃሌይ ነበር ሃሌይ በየ76 አመት የምትታየውን ጅራታም ኮከብ በመለየቱ ለኮከዋ ይሃሌ ኮከብ ወይም ሃሌ ካም የሚል ስያሜ ተሰጥቷል የሰው ልጆች ባለጅራት ኮከብ ሲመለከቱ ያለም ፍጻሜ የቀረበ የመሰላቸው ሲደነግጡ ኖሯል ጅራታም ኳክብት በጻይ ዙሪያ የሚዞሩበት ሞላላ ክብ መዋር አላቸው ኳክብቱ ለጻይ ቅርበ ሲኖራቸው የጻይ ሙቀት በረዶውን ያተነዋል በዚህን ጊዜ የሚቀሩት አቧራዎችና ጋዞች ሲነዱ ረጅም ጅራት ያበጃሉ በዚህ የተነሳ ኳክብቱ ጅራታም ኳክብት ተብሎ ይጣራሉ ተማሪዎች ተወርዋሪ ኳክብት በጻይ ዙሪያ የሚዞሩ ትናንሽ ተወርዋሪ የሥራ ተጻይ አካላት ናቸው ተወርዋሪ ኳክብት በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ ርቀት ይጓዛሉ ኳክብቱ ወደ መሬት ሲቀርቡ በመሬት ስበት አማካኝነት ወደ ከባቢ አየር ይገባሉ ወደ ከባቢ አየር ሲገቡ በሚፈጠረው ሰበቃም በከፍተኛ ብርሃን ነደው ይጠፋሉ ኳክብቱ በፍጥነት ታይተውም ይጠፋሉ አንዳንድ ጊዜ በከባቢ አየር ውስጥ ነዶ ከመጥፋታቸው በፊት የእሳት ኳስ መስለው ወደ መሬት በመውረድ ከመሬት ጋር ይጋጫሉ። ይህ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ኳክብ ታካል ሜቲዮራይት ይባላል። ተማሪዎች በመጨረሻም የለቱን ትምርት ፍሪ ሐሳቦች ላስተዋውሳችሁ። ፕላኔቶች በጻሕይ ስበት ኃይል ተይዘው በጻሕይ ዙሪያ የሚዞሩ የሥራ ተጻይ አካላት መሆናቸውን ፕላኔቶች የራሳቸው ሙቀትና ብርሃን የሌላቸው መሆኑን ፕላኔቶች በጻሕይ ዙሪያ የሚዞሩበት የየራሳቸው ሞላላ ክብ መዋር እንዳላቸው ፕላኔቶች ከጻሕይ ያላቸው ርቀት ወይንም ቅርበት መጠናቸው የጨረቃ ብዛታቸው እንዲሁም ጻሕይን ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ የተለያየ እንደሆነ ፕሉቶ ኤርስና ሴርስ በአዲስ ምድብ ለብቻቸው የሚቆጠሩ በጣም ትናንሽ ፕላኔቶች መሆናቸውን ጅራታም ኳክብት የበረዶ ቁርጥራጮች ያዋራዎችና የጋዝ ድብልቆች መሆናቸውን ጅራታም ኳክብት ትናንሽ ራስና ረጅም ጅራት ያላቸው የሥራ ተጻይ አካላት እንደሆኑ ተወርዋሪ ኳክብት በጻሕይ ዙሪያ የሚዞሩ በከፍተኛ ፍጥነት በርካታ ርቀት የሚጓዙ ትናንሽ ተወርዋሪ የሥራ ተጻይ አካላት መሆናቸውን ተመራጫል ተማሪዎች የለቱን ትምህርት ከመጣናቀቃችን በፊት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ እናንተ ምጃችሁን ያወጣችሁ መልሳቹን ለክፍል መምራቹ ተናገሩ ባኮትን መምህር የተማሪዎችን መልሶች ይቀበሏቸው 
ጥያቄ ቁጥር 1 መንታ ፕላኔቶች የሚባሉት የትኞቹ ፕላኔቶች ናቸው መንታ ፕላኔቶች የሚባሉት የትኞቹ ፕላኔቶች ናቸው ተማሪዎች መንታ ፕላኔቶች የሚባሉት ቬነስና መሬት ናቸው በማለት ከመለሳችሁ ተከከልናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 ጻሃይን ለመዞር ረጅም አመታት የሚወስድባት የትኛው ፕላኔት ናት ጻሃይን ለመዞር ረጅም አመታት የሚወስድባት የትኛው ፕላኔት ናት ማሪዎች ጻሃይን ለመዞር 165 አመታት የሚወስድባት ፕላኔት ኔፕቲዩን ናት ካላችሁ በጣም ጎበዞች ናችሁ እስኪ አሁን ደግሞ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቃችሁ የእሳት ኳስ መስሎ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ኳክብ ታካል ምን ይባላል የእሳት ኳስ መስሎ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ኳክብ ታካል ምን ይባላል ተማሪዎች የሳት ኳስ መስሎ ወደ መሬት የሚወርደው የተወርዋሪ ኳክብ ታካል ሜቲዮራይት ይባላል በማለት ከመለሳችሁ ትክክልናችሁ ተማሪዎች በቀጣይ ሳምንት የመሬት እንቅስቀሴ በሚለው የትምርት ራስ እስከምንነገናይ ድረስ ደና ሆኑ መምህር ደና ሆኑ ተማሪዎች ደና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት ነው የዝግጅት ቁጥር 26 ትምህርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በፌም 94 ነጥብ 7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የስራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 25 ምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ እስኪ የምታስታውሱት መልስ ለመምራችሁ ነገሯቸው ባኮትን መምህር የተማሪዎች ምላሽ ይቀበሏቸው ባለፈው በዝግጅት 25 ስለ 8 ፕላኔቶች ጸሃይ ቅርብና ሩቅ ስለሆኑ ፕላኔቶች 
ትላልቆችና ትናንሾች ፕላኔቶች ጨረቃ ስላላቸውና ስለሌላቸው ፕላኔቶች ተመረና አልካላችሁ ትክክልናችሁ በዛሬው በ26ኛው የትምርት በሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ስለ መሬት እንቅስቀሳ ያይነቶች የመሬት እንቅስቀሳ ውጤቶች የጨረቃና የፀሐይ ግርዶች ተማራላችሁ ተማሪዎች መሬት ከፕላኔቶች አንዱ አካል ስትሆን ሁሉ ጊዜ በእንቅስቀሳ ላይ ናት መሬት ሁለት ዋና ዋና የእንቅስቀሳ አይነቶች ታካይዳለች እነርሱም ሽክርክሪትና ዙሪት በመባል ይታወቃሉ ተማሪዎች ለመሆኑ ሽክርክሪት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ የሽክርክሮስ ጨዋታ አስተጫውታችሁ ታውቃላችሁ እስኪ የምታውቁትን ለመምራችሁ ተናገሩ እባኮትን መምር ምላሹን ይቀበሏቸው ማሪዎች ሽክርክሪት ማለት ባንድ በተወሰነ ነገር ዙሪያ መሽከርከር ማለት ነው ለምሳሌ ሽክርክሮስ ጨዋታ ስትጫወቱ የምትቀመጡበት መቀመጫ መሃል ላይ ባለው ዘንግ ዙሪያ ሲዞር ሽክርክሪት ይባላል የመሬት ዛቢያ የሚባለው ሽክርክሮስ ጨዋታ መሃል ላይ ካለው የብረት ዘንግ ጋር ይመሳሰላል ይህ የመሬት ዛቢያ ይባላል የመሬት ዛቢያ የሰሜንና የደቡብ ዋልታ የሚያገናኝ የሐሳብ መስመር ነው መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ስትሽከረከር 23 አንዱ ለተኛ ዲግሪ ዘንበል በማለት አንድ ሙሉ ሽክርክሪት ለመፈጸም 24 ሰዓት ወይንም አንድ ቀን ይፈጅባታል መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ከመራብ ወደ ምስራቅ ትሽከረከራለች ተማሪዎች ሌላው የመሬት ዙሪት ደግሞ መሬት በጻይ ዙሪያ የምታደርገው እንቅስቀሴ ነው መሬት በጻይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና ምህዋር የሚባል ሲሆን ቅርጹ እንደንቆላል ሞላላ ነው ለመሆኑ ተማሪዎች መሬት ጻይን አንድ ጊዜ ለመዞር ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅባት ታውቃላችሁ እስኪ መልሳችሁ ለመምራችሁ ነገሯቸው ባኮትን መምር ምላሹን ይቀበሏቸው ተማሪዎች መሬት ጻይን አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር 365 አንድ አራተኛ ቀናት ወይንም አንድ አመት ይፈጅባታል ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክልናችሁ አሁን ደግሞ የመሬት እንቅስቀሳ ውጤቶችን እንገልጻላችኋለሁ የመሬት ሽክርክሪት ውጤቶች መሬት በራሷ ዛቢያ ስትሽከረከር ቀንና ሌሊት ይፈራረቃሉ መሬት ባትሽከረከር ኖሮ ቀን ከሆነ ቀን ብቻ ሌሊት ከሆነ ሌሊት ብቻ ይሆን ነበር ከዚህም በተጨማሪ በመሬት መሽከርከር ምክንያት ጸሃይ መሬትን የምትዞር ይመስላል ለምሳሌ ጸሃይ በመስራቅ ወጣ በመራብ የምትጠልቀው የሚመስለን ወደ ጸሃይ አካሉን መልሶ የነበረው የመሬት አካል ከጸሃይ እየራቀ ሲሄድ ወደ ጨለማ ሲገባ ሌሊት ይሆናል ከጸሃይ ርቆ የነበረው ደግሞ በዙሪት ምክንያት ወደ ጻሃይ ሲዞር ብርሃን ያገኘና ቀን ይሆናል እንጂ ጻሃይ ተንቀሳቅሳ አይደለም የመሬት ዙሪት ውጤቶች መሬት ጻሃይን ስትዞር የተለያዩ ወቅቶች ይከሰታሉ የቀንና የሌሊት ተርዝማኔ ይለያያል በሀገራችንም አራቱ ወቅቶች በጋ ጸደይ ክረምት መከር የሚፈራረቁበት በመሬት ዙረት ምክንያት ነው ከዚህም በተጨማሪ መሬት ጻይን ስትዞር 
የቀንና የሌሊት ትርዝማኔ ይለያያል ለምሳሌ በሰኒዮር መሬት በ23 አንድ ሁለተኛ ዲግሪ በማጋደል አቅጣጫውን ወደ ፀሐይ ስለምታዞር ለፀሐይ ቅርብ ተሆነና ቀኑ ከሌሊቱ ይረዝማል ማታ ከመሽቱ አንድ ሰዓት ላይ ፀሐይ ላትጠልቅ ትችላለች በሌላ መልኩ በተሐሳስ ወር መሬት ከፀሐይ ስለምትረቅ ሌሊቱ ከቀኑ ይረዝማል ቀኑ በጣም አጭር ስለሚሆን በተለምዶ የገና ጀንበር ይባላል ከጧቱ 12 ሰዓት ላይ ገና ሳይነጋ ጨለማ ይሆናል ተማሪዎች መሬት አንድ የተፈጠረ ጨረቃ እንዳላት በሬዲዮ ዝግጅት ቁጥር 25 ላይ ተመራጫዋል መሬት ፀሐይን እንደምትዞረ ሁሉ ጨረቃ መሬትን ትዞራለች ስለዚህ መሬትም ጨረቃም ፀሐይን ይዞራሉ ማለት ነው መሬት በፀሐይና በጨረቃ መካከል ስትሆን ጨረቃ ሙሉ በሙሉ በመሬት ጥላ ውስጥ ስለምትሆን ከይታችን ትሰወራለች ይህም ክስተት የጨረቃ ግርዶሽ ይባላል ጨረቃ መሬትን በመዞር ላይ ያለች በመሬትና በፀሐይ መካከል ስትሆን የጨረቃ ጥላ መሬት ላይ ስለሚያርፍ ፀሐይ ከይታችን ትሰወራለች የጨረቃ ጥላ ያረፈበት የመሬት ክፍልም ጨለማ ይሆናል ይህ ክስተትም የፀሐይ ግርዶሽ በመባል ይታወቃል ማሪዎች እስኪሁን ደግሞ የለቱን ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦች ላስተውሳችሁ መሬት ሁልጊዜ በእንቅስቀሳ ላይ እንደሆነች ሁለቱ የመሬት እንቅስቀሳዎች ሽክርክሪትና ዙሪት እንደሚባሉ መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ የምታደርገው እንቅስቀሳ ሽክርክሪት እንደሚባል መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው እንቅስቀሳ ዙሪት እንደሚባል መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና ምህዋር እንደሚባል መሬት በራሷ ዛቢያ አንድ የለመሽከርከር 24 ሰዓት እንደሚፈጅባት መሬት በፀሐይ ዙሪያ አንድ ሙሉ ዙር ለመዞር 365 አንድ አራተኛ ቀናት ወይንም አንድ አመት እንደሚፈጅባት መሬት ፀሐይን ስትዞር ወቅቶች እንደሚፈራረቁና የቀኑና የሌሊቱ ርዝማኔ እንደሚለያይ መሬት በፀሐይና በጨረቃ መካከል ስትሆን ጨረቃ ከይታችን ውጭ እንደምትሆንና ክስተቱ የጨረቃ ግርዶሽ እንደሚባል ጨረቃ መሬትን በመዞር ላይ ያለች በመሬትና በፀሐይ መካከል ስትሆን ጥላዋ መሬትን እንደሚጋርድና የፀሐይ ግርዶሽ እንደሚከሰት ተመራጭዋል ተማሪዎች የለቱ ትምህርት ከመጠናቀቁ በፊት የተወሰኑ ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ የጥያቄዎችን ትክክለኛ መልስ በመመረጥ ለመምህራችሁ ነገራችሁ አባኮትን መምህር ምላሹን ይቀበሏቸው ጥያቄ ቁጥር 1 መሬት የምታደርጋቸው እንቅስቀሳዎች ምን ምን ይባላሉ መሬት የምታደርጋቸው እንቅስቀሳዎች ምን ምን ይባላሉ ሀ ዙሪት ለ ጉዞ ሀመሮሃ ሽክርክሪት መ ሃና ሀመሮሃ መልስ ናቸው ማሪዎች መሬት የምታደርጋቸው እንቅስቀሳዎች ዙሪትና ሽክርክሪት ናቸው መልሱም መነው ብላችሁ ከተናገራችሁ ትክክለናችሁ ጥያቄ ቁጥር 2 መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና ምን ይባላል መሬት በፀሐይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና ምን ይባላል ሀ ዛቢያ ለ ምህዋር ሀመሮሀ መንገድ ما كل ما لسناتش
ተማሪዎች መሬት በጻሕይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና ምህዋር ይባላል መልሱም ለነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ጥያቄ ቁጥር 3 የመሬት መስከርከር ውጤት የሆነው የትኛው ነው የመሬት መስከርከር ውጤት የሆነው የትኛው ነው ሀ የቀንና የሌሊት መፈራረቅ ለ ጻሕይ መሬትን የምትዞር መምሰል ሐመርሃ የውቂያኖስዎች የፍሰት አቅጣጫ እንደሚቀየር መ ሁሉ ማሪዎች መልሱ መ ሁሉም ብላችሁ ከተናገራችሁ በትክክል መልሳችኋል የመጨረሻ ጥያቄ መሬት በጻሃይና በጨረቃ መካከል ስትሆን ጨረቃ ከይታችን ውጭ ሆነአለች ይህ ክስተት ምን ይባላል መሬት በጻሃይና በጨረቃ መካከል ስትሆን ጨረቃ ከይታችን ውጭ ሆነአለች ይህ ክስተት ምን ይባላል ሀ የጨረቃ ግርዶሽ ለ የመሬት ግርዶሽ ሐመሩሀ የጻይ ግርዶሽ መ ሁሉ ማሪዎች መልሱ ሀ የጨረቃ ግርዶሽ ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ተከክለናችሁ አባኮትን መምህር የለቱ የሬዲዮ ትምርት እንደተጠናቀቀ በተማሪዎች መጽሐፍ ገጽ 189 ያለውን ተግባር 6.3.5ን ተማሪዎች እንዲሰሩ ያግዟቸው የዛሬው የሬዲዮ ትምርት በዚሁ ተጠናቋል በቀጣይ ሳምንት ሰው ሰራሽ ጽፍሮችና ጥቅማቸው በሚል ራስ እስከምንገናኝ ድረስ ደህናይ ሆኑ መምህር ደህና ሆኑ ተማሪዎች ደህና ሆኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምርት ነው የዝግጅት ቁጥር 27 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይከተላል ይህ ታዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ በፊም 94.7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ለኡስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 26 ምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ እስኪ ምላሻችሁን ለመምራችሁ ንገሯቸው ባኮትን መምህር ምላሹን ይቀበሏቸው
ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ በጣም ጥሩ ባለፈው ሳምንት መሬት ሁሉ ጊዜ በእንቅስቃሴ ላይ እንደሆነች ሁለቱ የመሬት እንቅስቃሴዎች ሽክርክሪትና ዙሪት እንደሚባሉ መሬት በጻሃይ ዙሪያ የምታደርገው እንቅስቃሴ ዙሪት እንደሚባል መሬት በጻሃይ ዙሪያ የምትጓዝበት ጎዳና መህዋር እንደሚባል መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ስትሽከረከር ቀንና ሌሊት እንደሚፈራረቁ ጻሃይ መሬትን የምትዞር እንደምትመስል የውቂያኖስዎች ፍሰት አቅጣጫ እንደሚቀየር መሬት በጻሃይ ዙሪያ ስትዞር ደግሞ ወቅቶች እንደሚፈራረቁ የቀንና የሌሊቱ ርዝማኒ እንደሚለያይና መሬት በጻሃይና በጨረቃ መካከል ስትሆን ጨረቃ ከይታችን ውጭ ስለምትሆን ክስተቱ የጨረቃ ግርዶሽ እንደሚባል ተመረን ነበር ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል ታማሪዎች በዛሬው በ27ኛው የትምርት ሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ሰው ሰራሽ ጽፍሮችና ጥቅማቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምርት ማራላችሁ በዛሬው በ27ኛው የትምርት ሬዲዮ ዝግጅት ደግሞ ሰው ሰራሽ ጽፍሮችና ጥቅማቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምርት ተማራላችሁ ተማሪዎች ለመሆኑ ሰው ሰራሽ ጽፍሮች የሚባሉት ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ እስኪ የምታውቁትን ለመምራችሁ ነገሩ መምህር አባኮ መልሶቹን ይቀበሏቸው አመሰግናለሁ መምህር ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ መልካ ሰው ሰራሽ ጽፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩር ወይም በሮኬት ታማካኝነት ለተለያየ ዓላማ ወደ ህዋ የሚመጥቁ ወይም የሚወነጨፉ አካላት ናቸው ተማሪዎች በአለማችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጽፍራ ወይም ሳተላይት ያመጠቀች ሀገር ማን እንደሆነች ታውቃላችሁ እስኪ መልሳችሁን ንገሩ መምህር ባኮ የተማሪዎች መልስ ይቀበሏቸው ማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጽፍራ ወደ ህዋ ያመጣቀች ሀገር የቀድሞው ሶቪየት ህብረት ስትሆን ጊዜውም እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ጥቅም ታራ 1957 ነበር የተላከችው ጽፍራ ወይም ሳተላይት ስፑንቲክ ወይም ስፑንቲኳን በመባል ተታወቃለች ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክለናችሁ ይህች ጽፍራ ያየር ንብረት ንብብሮሽ ንፍግታ በመለካት በሬዲዮ መገናኛ ማካኝነት መረጃ ተልክ ነበር ሁለተኛው ስፑንቲክ ወይም ስፑንቲክቱ ወደ ህዋ የመጠቀችው እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ህዳር 3 1957 ዓ.ም ተመረጥ ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ ህይወት ያለው እንስሳ ማለትም ላይካ የተባለው ውሻ ይዛ መጥቃለች ከዛን ጊዜ ጀምሮ በሾች የሚቆጠሩ ሰው ሰራሽ ጽፍሮች ወደ ህዋ ተወንጭፈው በመሬት ዙሪያ እንዲዞሩ ተደርጓል ተማሪዎች ሰው ሰራሽ ጽፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር በሶስት ዋና ዋና መንገድ ሲከፈሉ እነርሱ ለመሬት ቅርብ የሆኑ ጽፍሮች ወይም ሎ አርዝ ኦርቢት ዋልታዊ ጽፍሮች ወይም ፖላር ኦርቢትና የማይንቀሳቀሱ ወይም ጂኦስቴሽናሪ ጽፍሮች በመባል ይታወቃሉ። ተማሪዎች እስኪ የእያንዳንዳቸውን ጽፍሮችን ቅስቀሳ ስንመልከት ለመሬት ቅርብ የሆኑ ጽፍሮች የሚባሉት 
ከመሬት ከ160 ኪሎ ሜትር እስከ 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ መሃል መሬትን የሚዞሩ ናቸው መሬትን ለመዞር ከ88 ደቂቃ እስከ 127 ደቂቃ ይፈጅባቸዋል እነዚህ ጽፍሮች በቀላል ኃይል የሚወነጨፉ ሲሆን በተለያየ የመሬት ከፍታ ላይ ያየር ንብረትን ጥናትና ለቀት ለመውቅ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ ወታደራዊ የመረጃ ስለላ ለማድረግ ያገለግላሉ ዋልታዊ ጽፍሮች ወይም ፖላር ኦርቢት በሰሜንና ደቡብ ዋልታ ከመሬት በ1000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ በክብ ቅርጽ መሬትን ሲዞሩ አንድ ጊዜ መሬትን ለመዞር የሚፈጅባቸውም ጊዜ 100 ደቂቃ ነው። እነዚህ ጽፍሮች መሬትን ካርታ ለማንሳት ሳይንሳዊ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ከፀሐይ የሚመጡ ጨረሮችን ለማጥናት የመሬትን ያየር ንብረት ለመተንበይ ያገለግላሉ። የማይንቀሳቀሱ ወይም ጂኦስቴሽነሪ ጽፍሮች ከመሬት እስከ 35000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ መሬትን የሚዞሩ ናቸው። የመሬት ሽክርክሪት አቅጣጫን ተከትለው ከመሬት ጋር አብረው ስለሚዞሩ መሬትን አንዴ ለመዞር 24 ሰዓት ይፈጅባቸዋል። ስለዚህም ከመሬት ሲታዩ የማይንቀሳቀሱ ይመስላል። የማይንቀሳቀሱ ወይም ጂኦስቴሽነሪ ጽፍሮች የሰው ልጅ እለታዊ እንቅስቃሴ የተፈጠሩ ደንኖችን ያየር ብክለትንና በውቅያኖስ ውስጥ ስለሚፈጠረው ክስተት በሪሞት ሴንሲንግ ወይም በርቀት መቆጣጠሪያ ለማወቅ ይጠቅማሉ። እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ የመረጃ ግንኙነቶችን ለምሳሌ የቴሌቪዥን፣ የኢንተርኔት፣ የስልክ መረጃ ለውውጥ እንዲኖር ያደርጋሉ። ተማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የመሬት ጽፍራ ወደ ሆነችው ጨረቃ የመጠቀው አሜሪካዊው ኔል አልዳን አርምስትሮንግ ይባላል። የመጠቀባት መንኮራኩር አፖሎ 11 ስትሆን ጊዜውም እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በሃምሌዎር 1969 ነበር አርምስትሮንግ የተለያዩ ሀገራትን ሰንደቅ አላማ ይዞ በመጓዝ ጨረቃ ላይ ተክሏል ጨረቃ ላይ ሰንደቅ አላማቸው ከተተከሉ አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ ትምህርት ዋና ዋና ፍሪ ሐሳቦች ላስተዋውሳችሁ ሰው ሰራሽ ጽፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩር አማካኝነት ወደ ህዋ የሚወነጨፉ አካላት መሆናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጽፍራ ወደ ህዋ ያመጠቀች ሀገር የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት መሆኗን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጠቀች ጽፍራ ስፑንቲክ 1 መባሏን ጽፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎት ወይም ተግባር በሶስት መከፈላቸውን እነርሱ ለመሬት ቅርብ የሆኑ ዋልታዊና የማይንቀሳቀሱ ጽፍሮች መባላቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የመጠቀው አሜሪካዊው ኔል አልደን አርምስትሮንግ መሆኑን ተመራጨዋል ተማሪዎች ይበልጥ እንድትተራዱ አንድ ጊዜ ልትገምላችሁ ሰው ሰራሽ ጽፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩር አማካኝነት ወደ ህዋ የሚወነጨፉ አካላት መሆናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጽፍራ ወደ ህዋ ያመጠቀች ሀገር የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት መሆኑን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጠቀች ጽፍራ ስፑንቲክ 1 መባሏን ጽፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎት ወይም ተግባር በሶስት መከፈላቸውን እነርሱ ለመሬት ቅርብ የሆኑ ዋልታዊና የማይንቀሳቀሱ ጽፍሮች መባላቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የመጠቀው አሜሪካዊው ኔል አልደን አርምስትሮንግ መሆኑን ተመራጨዋል ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከለቱ ትምህርት ጥቂት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ እናንተም ትክክለኛው መልስ ለክፍል መመራችሁ ተናገሩ ባኮትን መመር ምላሹን ይቀበሏቸው ጥያቄ ቁጥር 1 ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጠቀችው ሰው ሰራሽ ጽፍራ ማን ትባላለች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ህዋ የመጠቀችው ሰው ሰራሽ ጽፍራ ማን ትባላለች? Thank you.
ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ በጣም ጥሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ውሃ የመጠቃችሁ ሰው ሰራሽ ጭፍራ ስፖንቲክ አንድ ትባላለች ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክለናችሁ ጥያቄ ቆጠር ሁለት እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር የሰው ሰራሽ ጭፍሮች አይነት ምን ምን ናቸው እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር የሰው ሰራሽ ጭፍሮች አይነት ምንና ምን ናቸው መልሱን ተናገራችሁ ተማሪዎች መልካም ሰው ሰራሽ ጭፍሮች እንደሚሰጡት አገልግሎትና ተግባር ለመሬት ቅርብ ይሆኑ ዋልታዊና የማይንቀሳቀሱ ወይም ጂኦስቴሽነሪ ጭፍሮች ናቸው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክለናችሁ ጥያቄ ቁጥር 3 ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃ ላይ የወጣው ሰው ማን ይባላል ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃ ላይ የወጣው ሰው ማን ይባላል ማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የወጣው ሰው ኔል አልዳን አርምስትሮንግ ይባላል ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክለናችሁ ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚህ አበቃው የዛሬው የሬዲዮ ትምርትም በዚህ ተጠናቋል በሚከተለው ሳምንት የመጨረሻው የሬዲዮ ትምርት ዝግጅት የሁለተኛው የመንፈቅ አመት መጨረሻ ዝግጅት በሆነው የክለሳ ትምርት ስለምንገናኝ ኮዲውስ ካውን የተማራችሁት እንከልሳችሁ እንድትመጡ ስከዚያው ድረስ ደና ይሁኑ መምህር ደና ሁኑ ተማሪዎች ደና ሁኑ መለያ ይህ የሚተላለፍ አይደለም ያ አምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምርት ነው የዝግጅት ቁጥር 28 ትምርቱ ከጥቂት ሰከንዶች በኋላ ይቀጥላል ይህ ታዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ በፌም 94.7 ትምርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምርት ነው ሬዲዮ ትምርትና ያጠቃላይ የአድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ለኦስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ተማሪዎች ባለፈው በዝግጅት 27 የሬዲዮ ትምህርት ሰው ሰራሽ ጭፍሮችና አጥቅማቸው በሚል ራስ የተዘጋጀ ትምህርት ተመራችሁ ነበር ሰው ሰራሽ ጭፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩራ ማካኝነት ወደ ህዋ የሚወነ ጭፍ አካላት መሆናቸውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰው ሰራሽ ጭፍራ ወደ ህዋ ያመጠቀች ሀገር የቀደመዋ ሰው ቤት ህብረት መሆኑን የመጀመሪያዋ ወደ ህዋ የመጠቀች ጭፍራ ስፖንቲክ አንድ ተብላ እንደምትጠራ ተመራችሁ ነበር ተማሪዎች በዛሬው በዝግጅት 28 የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት ትምህርታችን በሁለተኛ መንፈቃ አመት ከተማራችሁት የሬዲዮ ትምህርቶች ዋና ዋናዎቹን አስተውሳችኋለሁ እናንተም በማስተዋሽ አደብ ተራችሁ ማስተዋሽ አመያዝ እንዳትዘነቁ ባኮትን መምህር ተማሪዎቹ ማስተዋሽ እንዲይዙ ይርዷቸው
ተማሪዎች በሁለተኛው መንፈቅ አመት መጀመሪያ በክፍል 15 የተማራችሁት የጀርባ ጥንት ያላችሁና የሌላችሁ እንስሳት ነበር እንስሳት የጀርባ ጥንት ያላችሁና የሌላችሁ ተብለው በሁለት እንደሚከፈሉ ሁሉም የጀርባ ጥንት ያላችሁ እንስሳት ስርዓተ አጽም እንዳላችሁ እንዲሁም የጀርባ ጥንት የሌላችሁ እንስሳት በብዛት የጀርባ ጥንት ካላችሁ የሚበልጡ መሆኑን ተመራጭዋል በክፍል 16 የሬዲዮ ትምርት ደግሞ ሶስት አጽቂዎች በሚል ርዕስ ሶስት አጽቂዎች የምንላቸው እንስሳት ወይንም ነፍሳት በአለማችን ሶስት አራተኛውን ቁጥር እንደሚይዙና ሶስት አጽቂዎች ራስ ደረትና ሆር ተብሎ የሰውነት ክፍላቸው እንደሚከፈል አይተን ነበር ተማሪዎች በ17ኛው ክፍል ትምህርታችን አሳዎች በሚል ርዕስ አሳዎች ሳምባ እንደሌላቸውና በስንጥባቸው እንደሚተነፍሱ ክንፋሳዎች ወይም ያሳ ክንፍ በውሃ ውስጥ ለማግኘት እንደሚረዳቸው አሳን መመገብ ሰውነትን እንደሚገነባና እንደሚጠግን ተመልክተናል በክፍል 18 ደግሞ ያየነው ስለ እንቁራሪት አስተኛዎች ነበር እንቁራሪት አስተኛዎች የሚራቡት ወይም ጽንሰት ውጫዊ እንደሆነና እሱም በውሃ ውስጥ መሆኑን እንቁራሪት አስተኛዎች በህይወት ዘመናቸው በውሃና በመድር የሚኖሩ እንደሆኑ ተመራጭዋል ተማሪዎች በክፍል 20 ያነሳ ነው ሐሳብ የምግብ ንጽህና የሚል ሲሆን የምግብ ንጽህና ማለት ማንኛውም የሚበላና የሚጠጣ ነገር በሽታምጪ ከሆኑ ተዋሲያ ንክኪ ወይም እንዳይራቡበት ሲጠበቅ መሆኑን በመግብ ንጽህና ጉድለት ከ200 በላይ በሽታዎች እንደሚከሰቱና ከ1.5 ሚሊየን በላይ ህፃናት ህይወታቸውን እንደሚያጡ አይተናል በ21ኛው ክፍል ትምህርት የምግብ ጥረት መንስኤዎችና መፍቴዎቻቸው አንስተን ያየር ሁኔታ መዛባት የከተማ ግብርናን ትኩረት አለመስጠትና ምርትን ለማሻሻል ዘመናዊ አስተራርና ለመከተል ለምግብ ጥረት መንስኤ መሆናቸውን ውሃን አቅሮ መጠቀም ችግኞችን መትከልና መንከባከብ መፍቴ መሆናቸውን ተመራጭዋል በ21ኛው ክፍል የተማራችሁት ከምግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች የሚል ሲሆን ከምግብ ጋር የተያያዙ ጎጂ ድርጊቶች ከሚባሉት ጥሬስ ጋር መመገብና ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት እንደሆነና ጥሬስ ጋር መመገብና ወተትን ሳይያፈሉ መጠጣት የተለያዩ በሽታዎች እንደሚያመጡ ነበር ያስተዋል። ተማሪዎች በ23ኛው ክፍል ዝግጅታችን HIV እና AIDS የሚል ርዕስ አንስተን HIV የኤድስ በሽታ አምጪ ቫይረስ ሲሆን ኤድስ ደግሞ በቫይረስ አማካኝነት የሚከሰት በሽታ መሆኑን ቃይተናል ተማሪዎች ክፍል 24 እንደግሞ ስናስታውስ በዚህ ክፍል ስር ስለ ስራተ ጻይ ምንነት በስራተ ጻይ ውስጥ ስለሚገኙ አካላት በሚል ርዕስ ስራተ ጻይ በውስጡ ጻይን መሬትንና ሌሎች አካላትን ያዘ ስብስብ መሆኑን ተመራጭዋል ተማሪዎች ክፍል 25 ደግሞ ስለ ስራተ ጻይ አካላት አንስተን ፕላኔቶች በጻይ ዙሪያ የሚዞሩ የሥራተ ጻይ አካላት መሆናቸውን ተመልክተናል የ26ኛው ክፍል ትምህርት ራስ የነበረው ደግሞ የመሬት እንቅስቀሳ አይነቶች የመሬት እንቅስቀሳ ውጤቶች የጨረቃና የጻይ ግርዶሽ የሚል ሲሆን መሬት ሁለት ዋና ዋና እንቅስቀሳዎች እንደምታደርግ እነርሱም ሽክርክሪትና ዙሪ ተብለው እንደሚጠሩ ቃንታናል በመጨረሻው ክፍል 27 የሬዲዮ ትምህርት ስለ ሰው ሰራሽ ጽፍሮችና ጥቅማቸው በሚል ርዕስ ስር ሰው ሰራሽ ጽፍሮች በሰው ልጅ ተሰርተው በመንኮራኩር ወይም በሮኬት አማካኝነት ለተለያየ አላማ ወደ ሆዋ የሚመጥቁ ወይም የሚወነጨፉ አካላት መሆናቸው እንዳሰናል ማሪዎች በሁለተኛው መንፈቅ አመት የተማራችሁአቸው ዋና ዋና የሬዲዮ ትምህርት ርዕሶችና ሐሳቦች ይህን ይመስሉ ነበር እስኪያሁን ደግሞ የክለሳ ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ መልሱን ወረቀት አዘጋጁና ጻፉ ወረቀቱ ላይ ስማችሁን መጻፍ እንዳትረሱ አባኮትን መምር ወረቀት እንዲያዘጋጁ ያድርጓቸው
ተማሪዎች ተዘጋጃችሁ በጣም ጥሩ አሁን ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ በጥሞና አዳምጣችሁ መልሶቻችሁን ጻፉ ጥያቄ ቁጥር 1 ሁሉም የጀርባ ጥንት ያላችሁን ስሳት ፍርአታ አስማላችሁ ሁሉም የጀርባ ጥንት ያላችሁን ስሳት ፍርአታ አስማላችሁ ሀ ሀሰት ለእውነት ጥያቄ ቁጥር 2 ምግብን የተለያዩ ዘዴዎች ተጠቅሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል ምግብን የተለያዩ ዘዴዎች ተጠቅሞ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል ሀ እውነት ለ ሀሰት ጥያቄ ቁጥር 3 ያልፈላወተት ለበሽታ ምጭተ ዋሲያን ምቹ ነው ያልፈላወተት ለበሽታ ምጭተ ዋሲያን ምቹ ነው ሀ ሀሰት ለ እውነት ጥያቄ ቁጥር 4 አሳዎች የሚተነፍሱት በመናቸው ነው አሳዎች የሚተነፍሱት በመናቸው ነው ሀ በሳምባቸው ለ በሰንጥባቸው ሐመሩ አባፈንጫቸው መ ሁሉ ጥያቄ ቁጥር 5 ከሚከተሉት አንዱ ለምግብ ጥረት መከሰት መንስኤ ነው ከሚከተሉት አንዱ ለምግብ ጥረት መከሰት መንስኤ ነው ሀ ያየር መዛባት ለ የከተማን ግብርና ትኩረት አለመስጠት ሐመሯ ምርት ለማሻሻል ዘመኑ ያሰራርና አለመከተል መ ሁሉ ጥያቄ ቁጥር 6 መሬት የምታደርጋቸው ቅስቀሳዎች ምንና ምን ተብለው ይጣራሉ? መሬት የምታደርጋቸው ቅስቀሳዎች ምንና ምን ተብለው ይጣራሉ? ሀ ዙሪት ለ ጉዞ ሐመሩሀ ሽክርክሪት መ ሐና ሐመሩሀ መልስ ናቸው። ያቄ ቁጥር 7 ሶስት አጽቂዎች ስንት የሰውነት ክፍል አላቸው ሶስት አጽቂዎች ስንት የሰውነት ክፍል አላቸው ያቄ ቁጥር 8 የእንቁራሪት አስተኒዎች የሚኖሩት የት ነው የእንቁራሪት አስተኒዎች የሚኖሩት የት ነው ያቄ ቁጥር 9 የሰውነታችን የውጨኛው ቆዳ ክፍል ተግባር ምንድነው? የሰውነታችን የውጨኛው ቆዳ ክፍል ተግባር ምንድነው? ቁጥር 10 በኤችአይቪ እና በኤድስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? በኤችአይቪ እና በኤድስ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ያቄ ቁጥር 11 ፍርአተ ጸሃይ ምንድነው? ፍርአተ ጸሃይ ምንድነው? ጥያቄ 
ጥያቄ ቁጥር 12 በጻሃይ ስበት ኃይል ተይዘው በጻሃይ ዙሪያ የሚዞሩ የሥራ ተጻሃይ አካላት ምን በመባል ይታወቃሉ? በጻሃይ ስበት ኃይል ተይዘው በጻሃይ ዙሪያ የሚዞሩ የሥራ ተጻሃይ አካላት ምን በመባል ይታወቃሉ? ማሪዎች ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ ጻፋችሁ በጣም ጥሩ መልስ የጻፋችሁበት ወረቀት ለመምራችሁ ስጧችሁ ባኮትን መምር የመልስ ወረቀታቸውን ይቀበሏቸው ስማቸው መጻፋቸውን የሚያረጋግጡ ማሪዎች ወረቀታችሁን ለመምራችሁ ሰጣችሁ መልካም አሁን የጥያቄዎችን መልሶች ልንገራችሁ እናንተም በጥሞን አዳምጡ አንደኛ ለ ሁለተኛ ሃ ሶስተኛ ለ አራተኛ ለ አምስተኛ መ ስድስተኛ መ ሰባተኛ ሶስት ሲሆን እነሱ ራስ ደረትና ሆድ ናቸው ስምንተኛ በውሃና በመድር ዘጠነኛ ሰውነታችንን ከጉዳት ከመድረቅና በላባ ማካኝነት የሚወጡ ቆሻሻን ያሰግዳል አስረኛ HIV የኤድስ በሽታ አምጭ ቫይረስ ሲሆን ኤድስ ደግሞ በቫይረስ አማካኝነት የሚከሰት በሽታ ነው አስራ አንደኛ ስራተ ጸሃይ በውስጡ ጸሃይን መሬትንና ሌሎች አካላትን ያዘ ስብስብ ነው 12ኛ ፕላኔቶች ተማሪዎች የአምስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ የሬዲዮ ትምህርት በዚህ አብቀተናል በክረምት የረፍት ጊዜያችሁ ለቀጣዩ የስድስተኛ ክፍል በማንበብ ወላጆቻችሁን በማገዝና በመዝናናት ብታሳልፉ በጣም ጥሩ ነው በሉ እንግዲህ ተማሪዎች በቀጣዩ አዲስ አመት የትምርት ዘመን በስድስተኛ ክፍል የሬዲዮ ትምርት እስከምንገናኝ ደህና ይሁኑ መምህር ደህና ሁኑ ተማሪዎች ደህና ሁኑ